Assalamualaikum. Jara live join kore chhu, amake ek tu comment kore jana ba. Thik moto dekte bachhu ki na, sunte bachhu ki na. Ami jama the comment gulo dekte si. Thank you, Saiful. Thank you, Shoriful. Good morning. I'm going to join the class of the PDF. I'm going to screen share the দেখো আজকে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গ থিওরি এবং ম্যাথমেটিক্যালি ফিজিক্স এর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার কারণ এটা থেকে কোনো বছরই প্রশ্ন মিস যায় না এবং গড়পড়তায় একটা বা দুইটা করে প্রশ্ন আসতেই থাকে এবং এই চ্যাপ্টার থেকে ম্যাথ এবং থিওরি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমরা শুরু করব হচ্ছে 9.3 একদম তরঙ্গ আর্টিকেলটা থেকে এখান থেকে আমাদের বোঝানোর জায়গা শুরু অন্য সব ক্লাসের মতো আজকেও কিন্তু सेम কথা বলতেই যে তোমার এই পিডিএফ এর স্ক্রিন তোমার বইয়ের কত নাম্বার পৃষ্ঠা এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হওয়ার দরকার নেই মোবাইল ফোনটাকে যাদের হচ্ছে ফুল স্ক্রিন মোডটা আসে না ফুল স্ক্রিন অপশনটা আসে না তাদের হচ্ছে যেটা করতে হবে ফোনের অটো রোটেশনটা অন করে ফোনটাকে আড়াআড়ি ধরলেই ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে এবং তুমি হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবা ক্লাসে কোনো কিছু লেখার দরকার নাই লিখতে পারলে ভালো না লিখতে পারলে কোনো সমস্যা নেই ক্লাসে সেটা আমি নোট দিয়ে দিব আর হচ্ছে মনে করে নিবা এই মোবাইল ফোনের স্ক্রিনটাই তোমার জন্য বইয়ের পিডিএফ কেমন আলাদা করে বই এখন ঘাটার দরকার নেই তুমি রেফারেন্সের জন্য কম্পেনিয়ন বুক সাথে রাখতে পারো কম্পেনিয়ন বুকের বেশ কিছু কথাবার্তা আজকে আমরা ক্লাসে মেনশন করব বারবার তা আসলে আমরা স্টার্ট করি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করব দেখো এখানে টোটাল তরঙ্গের 9টা বৈশিষ্ট্য আছে मेडिकल एडमिशन टेस्ट के नियम होते हैं जो भी कोनो जाएगा तो नंबरिंग करा पॉइंट पॉइंट था के शिक्षण थे के सोतो में इतना उनका है उनका ना ए टाइप पे क्वेश्चन भी शिया से है ना तो एक है ना जब उन नौ टा ऑप्शन आते ये नौ टा ऑप्शन थे के पुरी क्या किफायत आज भाई सोतो में इतना टाइप प्रश्न आते पर नीचे को उनका सम्मतिसूचक लाइन एखे को ना बोधक लाइन नहीं देखो तरंगे सबकिू पजिटी जे आसे 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 होते पारे, होते पारे, आसे घटाए पड़े एखे एम को लाइन नहीं लिखा आसे नाई है ना पड़े ना घटाए ना एम को लाइन क्योंकि नाई एम कथा हे टीचार जो प्रश्न कर प्रश्न पैटार्न का कम है टीचार जो प्रश्न कर नीचे को मिथ्या यान चार्ट अपन तुल जेको एक अपशन जमन आज एक बदलाई देवे ओटा सत्य छो मिथ्या तेज़ हाँ छोड़ो ना हो जाए क्यों तमें मना रखते तरंगे सब वैशिष्ट्य पजिटी तुम्हें जैगा मन थे तरंगे सब वैशिष्ट्य हम पजिटी एम प्रत्येक क्लस देखा दो एक बेहद पोलापान थे कथा सुनते चायना इन्हें एक बेहद पॉइंट आज पॉइंट नम्बर हेच यटार मध्य एक टाइप कथा बार्ता आज है मानते चायना कि जेहेतु भौत आलोक विजन क्लस हो गए तुम्हारा अनेक भलो बुझा तरंग प्रतिफलन प्रतिसरण व्यतिचार ए अपन घटाए समावर्तन कथा आलदा समावर्तन कथा पीछे बड़ सड़ो कारण आज कारण देखो तरंग दू प्रकार अनुप्रस्थ एक अनुदर्घ तुप्रस्थ एक अनुदर्घ एन दुई जतर तरंग दुनिया सबकिछके एक्सेप्ट करा दुई जन सबकिू करते चाय जमन तरा दुई जन ही प्रतिफलन घटाय दुई जन ही प्रतिसरण घटाय दुई जन ही व्यतिचार घटाय दुई जन ही अपन घटाय कंतु समवर्तन घटान बेलाय एक जन बेके बसे आक जन घटाय के बेके बसे समवर्तन अनुदर्घ तरंग घटाय ना समवर्तन अनुदर्घ तरंग घटाय ना समवर्तन शुदुम्र अनुप्रस्थ तरंग घटाय तर मैं बोलते अनुप्रस्थ तरंगे समवर्तन घटे अनुप्रस्थ तरंगे समवर्तन घटे
কেমন এখন এই কথাটা যে সমাবর্তন ঘটে অনুদৈর্ঘ্যের ঘটে না এটাকে এখানে তো হাইলাইট করার কি আছে যেহেতু আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়াশোনাই করতেছি শব্দ তরঙ্গ নিয়ে এই চ্যাপ্টারে যেহেতু থিমটাই হচ্ছে শব্দ তরঙ্গের পড়াশোনা তো শব্দ হচ্ছে একটা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তো সমাবর্তন ঘটায় না তার মানে শব্দের পোলারাইজেশন ঘটে না শব্দের সমাবর্তন ঘটে না এই জন্য সমাবর্তন কথাটা এখানে দেয় না এখান থেকে প্রশ্ন কি আসতে পারে যে অনুপ্রস্থ তরঙ্গের কোনটি ঘটে সমাবর্তন ঘটে তারপর অনুদৈর্ঘ তরঙ্গের কোনটি ঘটে না সমাবর্তন ঘটে না মানে শব্দের সমাবর্তন ঘটে না তাহলে আমরা এটা মাথায় রাখতে পারি যে হ্যাঁ শব্দের সমাবর্তন ঘটে না যেহেতু যেহেতু এই চ্যাপ্টারের তোমার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ এই জন্য সমাবর্তন কথাটা এখানে দেয় না তাহলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে শব্দের সমাবর্তন ঘটে না এটা গেল এইবার তুমি দেখো নিচে এটা নিচে তরঙ্গের প্রকার ভেদ তরঙ্গের প্রকার ভেদের মধ্যে যে কথাবার্তাটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো লিখা আছে তরঙ্গ দুই প্রকারের তরঙ্গ দুই প্রকার সরল দল তরঙ্গ দুই প্রকার একটা হচ্ছে আর তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর একটা হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এখন আমরা এখানে আরো কয়েকটা প্রকার ভেদ শিখবো যেমন সরল দল তরঙ্গ কয় প্রকার স্যার দুই প্রকার কি কি অনুপ্রস্থ অনুদৈর্ঘ্য তাই না মাধ্যমের ভিত্তিতে আবার তরঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় মাধ্যমের ভিত্তিতে তরঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় चुम्बक विकिरण चुम्बक तरंग जर चलार लागे ना तरफ चुम्बक तरंग और जैसे चलार जो माध्यम लागे जीतु माध्यम को जर पदार्थ को तरंग नाम दी जान्रिक तरंग जान्रिक तरंग कम जे तरंग चलार जो माध्यम लागे तारित चुम्बक तरंग जे तरंग चलार जो माध्यम सरि माध्यम लागे ना जेटा तारित चुम्बक तरंग और माध्यम लागले जान्रिक तरंग ठीक है अच्छा ये देखो रिसेंटलि दुई हजार बीस एडिशन जो बी সেই বইয়ের মধ্যে নতুন একটা প্রকার ভেদ নিয়ে আসছে শক্তি প্রবাহের দিক অনুসারে তরঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় শক্তি প্রবাহের দিক অনুসারে তরঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান একমাত্রিক নাম্বার টু দ্বিমাত্রিক নাম্বার থ্রি ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ এখন তুমি সংজ্ঞা দেখে বুঝতেছ যে নাম দেখে বুঝতেছ সংজ্ঞা কিরকম হবে যে তরঙ্গ এক দিকে প্রবাহিত হয় যেটা একমাত্রিক দুই দিকে প্রবাহিত হলে দ্বিমাত্রিক সব দিকে প্রবাহিত হলে সেটাকে আমরা বলি ত্রিমাত্রিক আমি জানি তোমাদের গতিবিদ্যা ক্লাসটা হয়েছে গতিবিদ্যা ক্লাসে তোমরা দেখছো যে সিফাত ভাইয়া যখন তোমাদের একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক আর ত্রিমাত্রিক এর এক্সাম্পল পড়াইছিল তখন তোমরা দেখছিলা যে দুনিয়াতে অ্যাকচুয়ালি সবই ত্রিমাত্রিক বস্তু দুনিয়াতে একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক বস্তু বলে কিছু নাই আমরা বড় জোর কল্পনা করে নেই বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আমরা বড় জোর কল্পনা করে নেই বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে যে হ্যাঁ এই বস্তুটার দুইটা মাত্রা নাই এটা কল্পনা করা যায় তখন আমরা তাকে একমাত্রিক বলি যেমন আমরা কল্পনা করে নিই একটা সরু সুতা এটার প্রস্থ এবং উচ্চতা নাই শুধু দৈর্ঘ্য আছে তখন আমরা এই সরু সুতাকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বোঝার জন্য একমাত্রিক কল্পনা করতে পারি আলটিমেটলি কিন্তু এটারও দৈর্ঘ্য আছে এটারও প্রস্থ আছে এটার উচ্চতাও আছে সবই আছে তারপরে আমি তোমাদের যখন নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা ক্লাসটা করাইছিলাম তখন আমি তোমাকে একটা চরতার ভ্রামক বুঝাইতে গিয়ে আমি তোমাকে একটা বই হাতে নিয়ে দেখাইছিলাম যে মনে করো এই বইয়ের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে কোনো উচ্চতা নাই বা কোনো গভীরতা নাই তার মানে এই বইটাকে আমি বলতে পারি একটা পাতলা ধাতব পাত বা একটা পাতলা কাগজের পাত যখন আমি শর্ত সাপেক্ষে বললাম যে বইটার কোনো থিকনেস নাই কোনো গভীরতা নাই তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ বইটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক শর্ত সাপেক্ষে কিন্তু আমি যদি শুধু বলি একটা বই তখন কিন্তু এটা তিনমাত্রিকই হবে ঠিক আছে তার মানে আমি তোমাকে যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি যে যখন তুমি একমাত্রিক তরঙ্গের এক্সাম্পল দেখবা তুমি দেখবা ছাতে না কিছু এক্সট্রা কিছু লিখে দিছে এক্সাম্পলের সাথে ফর এক্সাম্পল দেখো সুতা বরাবর প্রবাহিত একমাত্রিক তরঙ্গ স্পেশাল শর্ত সুতা বরাবর হইতে হবে তো আমরা তো জানি সরু সুতা হচ্ছে একমাত্রিক সুতা বরাবর হচ্ছে একমাত্রিক তরঙ্গ আবার পানির উপরি ভাগে নট পানিতে প্রবাহিত তরঙ্গ পানির উপরি ভাগে প্রবাহিত তরঙ্গ মনে করো একটা জায়গায় সাগরের পানি বা নদীর পানি স্থির আছে টলটলা পানি স্থির আছে নড়ে চড়ে না তো পানির যে উপরের লেয়ারটা ইটস লাইক তোমার টেবিলের যে উপরের মেঝেটা সেটার মতো লাগে তোমরা পড়ছো না যে টেবিলের উপরে পিঁপড়ার গতি এটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক গতি কারণ টেবিলের উপরে পিপড়া শুধু দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থ বরাবর মুভ করতে পারে তাহলে পানির উপরি ভাগে পানির উপরে লেয়ারে যদি কোনো তরঙ্গ চলাচল করে তাহলে সেটা পানির দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ বরাবর চলতে পারে পানির গভীরে যেহেতু ঢুকতেছে না তাহলে সে তৃতীয় মাত্রায় যাচ্ছে না 
তার মানে দেখো এখানে কিছু শর্ত উল্লেখ করে দিয়েছে সুতা বরাবর পানির উপরিভাগে দেখে বুঝবা যে হ্যাঁ এটা একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিকের জন্য কোনো শর্ত তর্ত নেই ত্রিমাত্রিক হচ্ছে যেহেতু পুরো দুনিয়া ইতার যা খুশি তাই দিয়ে রাখবে আলো শব্দ ইত্যাদি মানে দুনিয়ার যাবতীয় যা আছে সবই ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে আমার কথা এখন তোমার হচ্ছে फेसबुके डार्क मोड अन फेसबुके सबकि डार्क हो गए लाइव डार्क हो गए सबकि छाड़ा जनप्रिय तरंग तब्जे जनप्रिय अनुदर्घ तरंग नम्बर टू स्प्रिंग तरंग स्प्रिंग तरंग प्राणी हाटे तोफा जो सर बेचे प्राणी नाम हमचो केचो तो तोफा जो सर बोते बला केचोर चलन ये संकोचन प्रसारण करते अनेक सामने दिखे आगे जमन धरें गोल कृमि तो सामने दिखे आगे तो तक पाल्ट तो छोट बल्ला तुम हाटता हामागुड़ी दिए दिए तो छोट बल्ला शिश्र हामागुड़ी दिए चलने एक्साम्पल एड करते समस्या हम मेडिकल भर्ती परीक्षा प्रश्न दुनिया के बीते नामधनिकताजाम्पल मन रखार दरकार नहीं तुम निजे देखा नीचे एक हलुद कलर हाईलैट कर पॉइंट आज जे पॉइंट एक्सट्रा कि देखा जागर नाम एखे निल क्यों निल शब्द तरंग देखे फाइन साथ ही मिलसे स्प्रिंग तरंग देते मिलसे तो ढोल और बाशी बोल ढोल और बाशी बोल ना कारण कारण ढोले बाड़ी दिल शब्द ही तैरी है बाशी सुर मान शब्द शब्द कथा बोलते आल्टिमेटली सब शब्द के टार्गेट करते मन रखबो तीन ट शब्द केचोर चलन और स्प्रिंग तरंग तीनटार बहरे दुनिया तबत जा सब ही अनुप्रस्त तरंग आठ तरंग कम इतना गल एग्ला लिखार दरकार नहीं क्लस शेषे दी दीब तरंग संक्रांत कैकटी भौत राशि संज्ञा तुम्हारा फिजिक्स अनेक गा क्लस बस तो तुम्हारा जो भिडियो रोटेट करा जाए ना क्या दोआा पड़े फू दी से रोटेट करा जा दोष मोबाइल फोन गजब फिल से फोन रोटेट करा जा रोटेट करते कि मोबाइल अबशन पा जाए ना तक मोबाइल अटो रोटेशन ऑन करते तोटेश रोटेट हो कम तुम्हें कि निजेक दरवेश भावतेस फू दिला बोलना रोटेशन हो जाओ हो जाए मोबाइल फोन फोन तो तुम दरवेश फोन जाने ना तुम होते पर दरवेश तुम फोन जाने ना एक समस्या फोन की शिखाइते हैं शिखा कि मोबाइल फोन ओपर थे मेनुटा नामाएटे नाओ अटो रोटेशन ऑन कर 
তরঙ্গ সংক্রান্ত কয়েকটি ভৌত রাশির সংজ্ঞা আমরা দেখছি যে যে কোনো জায়গাতেই সংজ্ঞা পড়তে গেলে পুরো সংজ্ঞাটা কখনোই পড়তে হয় না কি পড়তে হয় সংজ্ঞার মধ্যে একটা কিওয়ার্ড থাকে শুধু সেটাই পড়তে হয় ওই কিওয়ার্ড দেখে আমি বুঝবো যে সংজ্ঞাটা আসলে কার কারণ অ্যাডমিশন টেস্টে কখনো সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করে না সংজ্ঞা তুলে দিয়ে বলে এই সংজ্ঞাটা কার কেমন তা আমি এখানে প্রত্যেকটার মধ্যে একটা একটা করে তোমার কিওয়ার্ড মার্ক করে দিছি একটা কিওয়ার্ড দাগাই দিছি এই কিওয়ার্ড গুলো আমাদের লাগবে ঠিক আছে এবং দেখো এই সংজ্ঞা গুলো সোজা যে পর্যায়কালের সংজ্ঞা কি কোন একটা কম্পন বস্তু একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় তাকে আমরা পর্যায়কাল বলি হ্যাঁ তো এগুলো কিন্তু ক্লাসে বোঝানোর কিছু নেই যে আমার যেটা লাগবে এখানে সেটা হচ্ছে যে তোমার এখানে কিছু ইকুয়েশন আছে দেখো এখানে একটা ছয় নম্বর পয়েন্টের মধ্যে একটা ইকুয়েশন আছে আই সমানুপাতিক এ স্কোয়ার আই সমানুপাতিক এ স্কোয়ার তার মানে আমি বলতে পারি যে শব্দের বিস্তার বাড়ালে তার তীব্রতা বাড়বে শব্দের বিস্তার বাড়ালে তার তীব্রতা বাড়বে এখন এই ধরনের আরো কিছু সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক ইকুয়েশন আমাদের পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে ছড়ায় ছিটে আছে এতগুলো ইকুয়েশন আমরা আলাদা আলাদা করে টোকায় টোকায় পড়বো না যে এখানে একটু এখানে একটু কেমন এটা আমরা পড়বো না আমরা একসাথে গুছায় পড়ে ফেলবো যাতে আমাদের এই ইকুয়েশন গুলো একবারে মনে থাকে একবারে গুছানোর জন্য আমরা একটু নিচের দিকে যাব দেখবো কি সর্বশেষ যে সংজ্ঞাটা আছে তরঙ্গের তীব্রতা এই সংজ্ঞার নিচে একটা বিশাল বড় অজগরের মতো সমীকরণ পাবা তুমি দেখো আই সমান সমান টু রো পাই স্কোয়ার এ স্কোয়ার এন স্কোয়ার বি উত্তর দিবা কি ধরনের যেমন ধরো তোমাকে বললো বলতো দেখি শব্দের বিস্তার বাড়াইলে শব্দের তীব্রতা বাড়ে না কমে তুমি বলবো বাড়ে কারণ তো বর্গের সমানুপাতিক অবশ্যই বাড়ে তোমাকে যদি বলে কম্পাঙ্ক বাড়াইলে তীব্রতা বাড়বে না কমবে অবশ্যই বাড়বে বেগ বাড়াইলে তীব্রতা বাড়বে না কমবে কখনো বাড়বে ঘনত্ব বাড়াইলে তীব্রতা বাড়বে না কমবে কখনো বাড়বে তার মানে যখন যেটাই বলতেছে সেটাই যেহেতু হয় সমানুপাতিক নয় বর্গের সমানুপাতিক তার মানে যেটাই বাড়াবো তখনই তীব্রতা বাড়বে এখানে একটা মাত্র ব্যতিক্রম ইকুয়েশন আছে যেটা এই পাতাতে নাই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আই সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার দূরত্ব একমাত্র যার সাথে তীব্রতা বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে দূরত্ব একমাত্র যেটা বাড়াইলে তীব্রতা কমে এখন দেখো এই সবগুলাকে মনে না রেখে আমি যদি এই ব্যতিক্রমটাকে মনে রাখি তাহলে কিন্তু আমার পড়াটা একবার হয়ে যাচ্ছে যে দূরত্ব একমাত্র যাকে বাড়াইলে তীব্রতা কমে বাকি যা যা বাড়াবো তীব্রতা বাড়বে তাহলে আমার পড়াটা একবার হয়ে যাচ্ছে এইটা এখানে আলাদা করে মানে এখানে দিল না কেন কারণ এটা আমাদের চ্যাপ্টারের একটু পরে আলাদা করে এইভাবে নাম দেওয়া আছে যে ব্যস্ত বর্গীয় সূত্র এইভাবে নাম দেওয়া আছে ব্যস্ত বর্গীয় সূত্র বর্গীয় মানে বর্গ হচ্ছে ব্যস্ত কেন ব্যস্তানুপাতিক হিসেবে আছে আর কি ব্যস্ত বর্গীয় সূত্র বলে এটাকে বিপরীত বর্গীয় সূত্র বলা হইতো আগে এখন এই টার্মটা চেঞ্জ করে বলছে ব্যস্ত বর্গীয় সূত্র কেমন তো আমরা একটা দিয়ে মনে রেখে সবগুলো মনে রাখতে পারতেছি আচ্ছা এটা গেল এইবার তোমার এইখানে এই সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে এই সমীকরণ গুলা ছাড়া দুইটা ভেজাইল লাইন আছে দুইটা সেটা হচ্ছে যে একটু দেখাই তোমাকে দুই নাম্বার পয়েন্টে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিচের দিকে এরকম একটা ভেজাইল লাইন আছে কম্পনের মধ্যে একটা আছে কম্পাঙ্কের মধ্যে বেগের মধ্যে একটা আছে তা আমরা এই যে লাইন গুলা এই লাইন গুলা এই যে তোমার এখানে দেখো লাইন আছে একটা মাধ্যম ভেদে একই শব্দের বেগ বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দের বেগ একই মাধ্যমে সমান এই লাইন গুলো আমরা গুছায় পড়তে চাই তো আমরা এই লাইন গুলা একসাথে কম্পেনিয়ান বুকের মধ্যে তুলছি কম্পেনিয়ান বুকে তরঙ্গ যে চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারের প্রথম যে পেজ ওইটা একটু খুললে তুমি পাবা এটা লাইনটা খেয়াল করো তুমি কম্পিউটার বুক না খুললে সমস্যা নেই এখান থেকে দেখে পড়তে পারবা দেখো এখানে একটু একটা কারেকশন আছে এই সমান কথাটা কাটা সেকেন্ড লাইনে প্রথম যে সমান কথাটা এটা কাটা সেকেন্ড লাইনে এটা হবে না এখানে কি বলছো আমি তোমাকে আগে একটু বলি এটা পড়লে তোমার মাথা ঘোরাবে যে বিভিন্ন মাধ্যমে একই তরঙ্গের একই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক একই একই মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বিভিন্ন হ্যাঁ এই লাইনটা আমরা এই লাইনটা হচ্ছে মানে কি বুঝাইলো এটা আমি একটু তোমাকে বলি একটু মনোযোগ দিও মনে করো আমি তুমি এবং তোমার এক বন্ধু আমরা তিনজন একই রুমে বসে আছি বাতাস মাধ্যমের মধ্যে ঠিক আছে বাতাস মাধ্যমের মধ্যে আমরা বসে আছি এখন মনে করো আমি কোন একটা কথা বললাম আমি একটু জোরে কথা বললাম হ্যাঁ তুমি একটু আসতে কথা বললা তোমার বন্ধু সে নর্মালি কথা বলতেছে 
আমরা তিনজনই একই মাধ্যমে বসে আছি আমরা তিনজনই তিনটা শব্দ প্রডিউস করতেছি ধরে নাও আমরা তিনজন শব্দ প্রডিউসিং মেশিন আমরা শব্দ প্রডিউস করতেছি হ্যাঁ তো আমাদের তিনজনের অবশ্যই ভয়েসের টোন ডিফারেন্ট হবে আমাদের ভয়েসের টোন ডিফারেন্ট কেন কারণ আমাদের ভয়েসের কম্পাঙ্ক ডিফারেন্ট বুঝো কিন্তু আমরা তিনজন তিনটা শব্দ তরঙ্গ তৈরি করতেছি যেই তিনটা শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তিন রকম কারণ তরঙ্গ তিন রকম শব্দের কম্পাঙ্ক তিন রকম কিন্তু আমরা তিনজনই বসে আছি কি মাধ্যমে বাতাস মাধ্যমে তার মানে হচ্ছে আমার এই বাতাস মাধ্যমে আমার শব্দ তরঙ্গের বেগ যত হবে এই বাতাস মাধ্যমে তোমার শব্দ তরঙ্গের বেগ ততই হবে কারণ একই মাধ্যমে শব্দ একটা সিঙ্গেল বেগেই যায় বাতাস মাধ্যমে ওইখানে টেম্পারেচার হিসাব করে একটা শব্দের বেগ হিসাব করা যাবে এখন যেই যেই শব্দ তৈরি করুক সেই শব্দ সবসময় ওই সেম বেগেই যাবে তাহলে আমি বলতে পারি শব্দের বেগ মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে মাধ্যম যতক্ষণ পর্যন্ত সেইম আসে শব্দের বেগ ততক্ষণ পর্যন্ত সেইম আসে এখন মনে করো তোমার একটু মানে মন চাইলো যে আমার মোবাইল ফোন তো রোটেট হচ্ছে না আমি এই কষ্টে পুকুরের তলায় গিয়ে আজকে লাইভ দেব তুমি পুকুরের পানির তলায় ডুব দিলাম মোবাইল ফোন সহ পুকুরের পানির তলায় তুমি এখন ওইখানে বসে বসে এটা বলার চেষ্টা করতেছো যে আমার মোবাইল ফোন রোটেট হয় না আমি কি করব তুমি একটু আগে রুমে আমার সাথে বসে বাতাস মাধ্যমে যখন তুমি কথা বলতেছিলা তখন তোমার শব্দের বেগ হয়তো তিনশো বত্রিশের আশেপাশে ছিল এখন যখন তুমি পানি মাধ্যমে চলে যাবা তোমার শব্দের বেগ হবে মোটামুটি পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ডের সময় তার মানে তুমি একই মানুষ তুমি একই শব্দ তরঙ্গ তৈরি করতেছো কিন্তু তুমি দুইটা আলাদা আলাদা মাধ্যমে বসে শব্দ তৈরি করার কারণে দুই মাধ্যমে তোমার শব্দের বেগ মিলবে না তার মানে শব্দের বেগ তখনই চেঞ্জ হবে যখন মাধ্যম চেঞ্জ হবে কেমন তরঙ্গ যদি চেঞ্জ হয় শব্দের বেগ চেঞ্জ হবে না যেমন আমার তৈরি শব্দ তরঙ্গ আর তোমার তৈরি শব্দ তরঙ্গ সিমিলার ছিল না আমাদের দুইজনের টোন আলাদা ছিল কিন্তু আমাদের দুইজনের শব্দের বেগ সেমই ছিল কারণ আমরা একই মাধ্যমে ছিলাম তার মানে আমি বলতে পারি শব্দের বেগ মাধ্যম নির্ভর তরঙ্গ নির্ভর না তরঙ্গ চেঞ্জ হলে শব্দের বেগে কিছু যায় আসে না মাধ্যম চেঞ্জ হলে যায় আসে অপোজিট ভাবে কম্পাঙ্কের কথা যদি বলি কম্পাঙ্ক দেখো আমরা তিনজন একই মাধ্যমে বসেছিলাম তাই না আমরা তিনজন একই মাধ্যমে বসেছিলাম আমাদের তরঙ্গ তিনজনের তিন রকম ছিল তার মানে আমাদের ভয়েসের টোনও তিন রকম তার মানে আমাদের কম্পাঙ্ক তিন রকম তাহলে আমি বলতে পারি কম্পাঙ্ক হচ্ছে তরঙ্গ নির্ভর কম্পাঙ্ক মাধ্যম নির্ভর না কিরকম তুমি যদি বাতাস মাধ্যমে বসে শব্দ প্রডিউস করো তোমার ভয়েসের টোন যা থাকবে তুমি যদি পানি মাধ্যমে বসে শব্দ প্রডিউস করো তোমার ওই শব্দের টোন তাই থাকবে হ্যাঁ পানির উপরে কেউ যদি বসে থাকে পানির উপরে কেউ যদি বসে তোমার পানি থেকে বেড়ে আসা শব্দটা শোনে তখন প্রতি স্মরণের কারণে শব্দের হয়তো বিচ্যুতি হবে ওটা আলাদা কথা বাট পানি মাধ্যমেই যদি তোমার শব্দ কেউ শোনে তোমার টোন সে চিনতে পারবে কথা বোঝা যাচ্ছে আমার তাহলে আমি বলতে পারি যে শব্দের বেগ হচ্ছে দেখো এই কথাটা পড়ো মানে এত আমি যে যাদের বুঝাইলাম এটা তো সহজে মনে রাখতে হবে তাই না এই কথাটা পড়তে হবে যে হ্যাঁ কম্পাঙ্ক মাধ্যম নির্ভর নয় মানে কম্পাঙ্ক মাধ্যম চেঞ্জ হলে চেঞ্জ হয় না একই মানুষের টোন সব জায়গায় সেই সে বাতাস হোক পানি তো হ্যাঁ কম্পাঙ্ক তরঙ্গ নির্ভর হয় এক এক মানুষের টোন এক এক রকম আবার শব্দ তরঙ্গের বেগ এইটা তরঙ্গ নির্ভর না একই মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের শব্দের বেগ একই একই রকম হয় কিন্তু মাধ্যমের উপর ডিপেন্ড করে বাতাস মাধ্যম আর পানি মাধ্যমে শব্দের বেগ সেই না বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ শব্দের বেগটা কেন মনে রাখবো কারণ হচ্ছে শব্দের বেগ মনে রাখলে তুমি ল্যামডা মনে রাখতে পারবা বেগের যা যা বৈশিষ্ট্য ল্যামডার তাই তাই বৈশিষ্ট্য বোঝা বুঝো কিন্তু কথাটা বেগের যা যা বৈশিষ্ট্য ল্যামডারও তাই তাই বৈশিষ্ট্য তার মানে আমি এখানে চাইলে বেগ বদলায় বলতে পারি ল্যামডা তরঙ্গ নির্ভর নয় মাধ্যম নির্ভর হয় এটা বলা যাবে কেমন এখানে আমার কথাটা শোনো এটা আমরা একটু বুঝতে চাই এটা আমরা কি করতে চাই বুঝতে চাই আমরা যেটা করবো আমরা বলবো আমরা বলবো বেতন কমান বেতন কমান দেখো কি বোঝাচ্ছি বে মানে বেগ ত মানে তরঙ্গ নির্ভর ন মানে নয় তাহলে বেগ তরঙ্গ নির্ভর নয় আর কমান কম্পাঙ্ক মাধ্যম নির্ভর নয় বোঝা যাচ্ছে বেগ তরঙ্গ নির্ভর নয় কম্পাঙ্ক মাধ্যম নির্ভর নয় আমরা এটাতে চাইলে ইজিলি মনে রাখতে পারি দেখো আমি একটু লিখে দিচ্ছি এখানে কোনটার মিনিং কি বেতন কমান বেগ তরঙ্গ নির্ভর নয় কম্পাঙ্ক মাধ্যম নির্ভর নয় তাহলে তোমার এই পুরা জিনিসটা বোঝাও হইল মুখস্থ হয়ে গেল ঠিক আছে
আমরা অনেকক্ষণ থিওরি পড়ছি আমরা একটা পার্থক্য যাই দেখো নতুন এডিশনের বইতে কনার বেগ এবং তরঙ্গ বেগের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে কনার বেগ এবং তরঙ্গ বেগ কনার বেগ আর তরঙ্গ বেগ অ্যাকচুয়ালি কোনটা আমি তোমাকে এটা একটু বলে দেই কনার বেগ আর তরঙ্গ বেগ কোনটা এটা হচ্ছে তোমার মনে করো তোমার হচ্ছে দুইটা শিশু বাচ্চা তারা টেলিফোনের কথা বলবে বা তাদের বাপ মাদের টেলিফোন কিনে দেয় নাই গ্রামে এটা আগে পলাবান করতো তারা দুইটা বাটি নিছে লোহার বাটি এই বাটির একজন মুখে লাগায় বলবে হ্যালো আরেকজন এটার সাথে একটা তারের ভেতরে যে গুনাগুলা আছে সেই গুনা লোহার যে কপারের যে ওয়ায়ার গুলা সেই ওয়ায়ার গুলা তারা দুই মাথায় কানে করছে বাটি ফুটা করে কেমন তো একজন কানে লাগায় হ্যালো শোনা আর একজন মুখে লাগায় হ্যালো বল কানে মুখে কথা বলতেছে আর কি তো যখন এখান থেকে যখন একজন বলতেছে হ্যালো এই হ্যালো যে শব্দটা সে বললো এই শব্দটা গিয়ে তার এই লোহার বাটিকে কম্পিত করে কাপায় এই কম্পনটা ধীরে 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 পুরা কপারের ওয়ারের মধ্যে ছড়ায় বুঝো কিন্তু এই কম্পনটা ধীরে ধীরে কপারের ওয়ারের মধ্যে দিয়ে কম্পনটা সামনে দিকে যায় এখন এই ভেতরে তো কপার কিছু তোমার মানে কঠিন পদার্থের কণিকা দিয়ে তৈরি তাই না এই কণাগুলা কিন্তু নড়তেছে না কণাগুলো জায়গা থেকে কাঁপতেছে কণাগুলো জায়গা থেকে কাঁপতেছে কেঁপে কেঁপে তারা এনার্জিটাকে সামনের দিকে আগায় নিচ্ছে এনার্জিটাকে এই এনার্জিটা হচ্ছে তরঙ্গ এই তরঙ্গের বেগ কোন দিকে সামনের দিকে আর কণাগুলোর বেগ কোন দিকে জায়গা থেকে তারা কাঁপতেছে এবং মনে করো যখন এইখানে কম্পনটা হচ্ছে প্রথম রিভিয়নে কম্পন হচ্ছে তখন এনার্জিটা সামনের দিকে যাচ্ছে যখনই এনার্জিটা এই প্রথম রিভিয়ন থেকে সামনের দিকে গেল তখন আবার এইখানে কণাগুলা কাঁপবে তাই না তখন আর আগের কণাগুলা কাপাকাপি বন্ধ করে দেবে কথা বোঝা যাচ্ছে তারপরে যখন এই তরঙ্গটা যখন আরেকটু সামনের দিকে যাবে তখন এইখানে কণাগুলা কাঁপবে তখন আবার আগের কণাগুলা কাপাকাপি বন্ধ করে দেবে এই যে কণাগুলা যে কাপাকাপি বারবার বন্ধ করে দিচ্ছে এইটাকে আমরা বলি কণার বেগ আর তরঙ্গ যে সামনের দিকে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো তরঙ্গের বেগ তাহলে তুমি চিন্তা করো কোনা নিজে কাঁপতেছে তরঙ্গকে সামনে পৌঁছানোর জন্য কোনার কিছু অংশ কাঁপতেছে তখন আবার অন্য কিছু অংশ কাঁপতেছে না কারণ তারা তরঙ্গটাকে স্টিডি রাখতে চায় তরঙ্গটাকে তারা স্টেবল রাখতে চায় সামনের দিকে পৌঁছাতে চায় তার মানে কোনার বেগ জায়গা থেকে হচ্ছে আর তরঙ্গের বেগ একটা ডেফিনেট পয়েন্ট থেকে একটা ডেফিনেট পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে এবং এই বেগ ধ্রুব এই বেগ স্টেবল থাকে এই বেগ ডিপেন্ড করে মাধ্যমের উপর আর ওই যে কোনার বেগ জায়গা থেকে কাঁপবে তরঙ্গটা পাস করার পরেই কোনার সাথে সাথে থেমে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসিক আমরা এটার উপর বেস করে এখন আমরা এখানে সুন্দর করে একটা শর্টকাট বলতে পারি কনার মধ্যে না আছে তাহলে কনার পার্থক্যের সমস্ত পয়েন্ট না বোধক হবে না বোধক হবে আর তরঙ্গের সবকিছু হ্যাঁ বোধক এবং কনস্ট্যান্ট বোধক হবে দেখো তুমি একটু এটা সুন্দর করে ব্যাখ্যাটা দেখো বোঝা যাবে কনার বে সময় এবং অবস্থানের সাথে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয় ওই যে ইনিশিয়ালি শুরুর স্টেজের কনাগুলা কিন্তু তোমার কি কাঁপতেছিল একটু পরে যখন তরঙ্গটা তাদেরকে ক্রস করে চলে গেছে তারা কিন্তু কাপাকাপি করতেছিল না তখন পরের লেয়ারের কণাগুলা কাপাকাপি করতেছিল তার মানে কনার বেগ টাইমের সাথে সাথে কি হবে তার বেগ চেঞ্জ করবে এবং কনার বেগ ধ্রুবক না এবং কণাগুলো ডানে বামে স্থান পরিবর্তন করবে না বাম থেকে ডানে স্থান পরিবর্তন করবে না তারা জায়গা থেকে কাপাকাপি করতে থাকবে তাই না তার মানে দুইটার মধ্যে না বোধক কথাটা আছে তাহলে আমাদের এই পার্থক্যটা পড়া কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা এইখানে অঙ্ক নাম্বার দুই এটা দেখব অঙ্ক নাম্বার দুই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এবং তোমাদের আমি শুরুতে কত পেজ পেজ নাম্বার দেখো না তুমি হচ্ছে ইয়ে দেখো এই মোবাইল ফোনের পিডিএফটা দেখো পেজ নাম্বার মিলবে না তো আমার পেজ নাম্বার ছয়শো পঞ্চান্ন তোমার নতুন ইলিশনের বই থাকলে মিলে নিতে পারো তিনটে সুশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে একশো তেইশ তিন শূন্য সত্তর এবং ছয়শো পনেরো এটা আমি তোমাদের একটা ম্যাথ ক্লাস নিছিলাম শুরুতে একদম শুরুতে মে মাসের দিকে ওই ক্লাসে যারা যারা করছো যাদের যাদের মনে আছে তারা কমেন্টে লিখে আমাকে হেল্প করতে পারো নতুনদের জন্য আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তিনটা সলাকার কম্পাঙ্ক একশো তেইশ তিন শূন্য সত্তর এবং ছয়শো পনেরো তিনটা মান দেওয়া আছে বলা আছে এদের যে ল্যামডা সেই ল্যামডার অনুপাত বের করতে বলছে এখন তুমি চিন্তা করো অনুপাতের অঙ্কের কিন্তু একটা বিশেষ নিয়ম আছে অনুপাত বের করতে বলছে না তাহলে আমার ধরো কোন একটা অনুপাতের অঙ্কের উত্তর আসছে দশ ইস্টু বিশ উত্তরে কি দশ বিশ থাকবে অবশ্যই না উত্তর কত থাকবে ওয়ান ইস্টু টু থাকবে তাই না অনুপাতের অঙ্ক মানে যত বড় ছোট করো তাহলে আমার এইখানে যেটা করতে হবে যে তিনটা কম্পাঙ্ক আছে তাদেরকে আগে লিখতে হবে দেখো আমি তিনটা কম্পাঙ্ক কি লিখলাম একশো তেইশ তিন শূন্য সত্তর এবং ছয়শো পনেরো প্রথম কাজ এই তিনটাকে কিছু না কিছু দিয়ে ভাগ করে কি করতে হবে ছোট করে ফেলতে হবে কিছু না কিছু দিয়ে ভাগ করে ছোট করতে হবে তো আমি এটাকে সবসময় শুরুর সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ দিব এই সংখ্যাগুলো এমন ভাবে সেট করা থাকবে যেন শুরুর সংখ্যাটা দিয
এবং তুমি ভাগ করার পরে চাইলে চেক করে ভেরিফাইও করতে পারো তোমার ভাগটা ঠিক আছে কিনা যেমন ফর এক্সাম্পল একশো তেইশ দিয়ে তুমি যদি তিনশো সত্তর কে ভাগ দাও তাহলে যদি তিন হয় তার মানে একশো তেইশ আর তিন গুণ করলে কিন্তু তিনশো উনসত্তর ব্যাক করার কথা কথা না তাহলে তুমি শুধু শেষের ডিজিট গুলা গুণ দিয়ে দেখবে দেখো তিনের সাথে তিন গুণ দিলে তিন থেকে কত হয় নয় মিলতেছে কিন্তু আবার একশো তেইশ দিয়ে তুমি যদি ছয়শো পনেরো কে ভাগ দাও ভাগফল যদি পাঁচ হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই পাঁচের সাথে একশো তেইশ গুণ দিলে ছয়শো পনেরো রিটার্ন পাওয়া উচিত তুমি পাঁচের সাথে শুধু লাস্ট ডিজিট গুণ দাও তিন পাঁচে কত পনেরো মিলতেছে কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে তার মানে তুমি চাইলে এটা চেক করতে পারবা আর কিছু কয়েকদিন ভাগ করার পরে তুমি দেখবা যে না আর চেকও করা লাগতেছে না তুমি এমনিই পারো তো যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ আমার এটাকে শুরুর সংখ্যাটা দিয়ে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে ভাগ করলাম তুমি চিন্তা করো তো আমি কি ল্যামটা বের করে ফেলছি আমি কি উত্তর বের করে ফেলছি অবশ্যই না আমি শুধু ছোট করছি এটা আগেও এফ ছিল এটা এখনো এফ ই আছে শুধু ছোট হয়েছে ঠিক এখন আমাকে যখন ল্যামটা বের করতে বলবে তখন আমার যেটা করতে হবে একের জায়গায় আমি কিছু একটা লিখবো একের জায়গায় একের নিচে কি লিখবো এটা বোঝার জন্য এক ছাড়া আর কি কি আছে খেয়াল করবা এক ছাড়া আর কি কি আছে তিন এবং পাঁচ আছে এগুলাকে গুণ করে দিবা একের জায়গায় যা বসাবো এটা হচ্ছে এক ছাড়া বাকি গুলার গুণ ফল তাহলে তিন এবং পাঁচ গুণ দিলে কত হবে তিন পাঁচে পনেরো হবে তাহলে তিনের নিচে কি বসাবো এটা আমি বুঝবো কিভাবে তিন ছাড়া তিন ছাড়া আর কি কি আছে এক আর পাঁচ এক আর পাঁচকে গুণ করে দিবো গুণ করলে কত হবে পাঁচ ওটা বসবে তিনের নিচে আর পাঁচের তলায় কত বসাবো এটা বুঝবো কিভাবে পাঁচ ছাড়া কি কি আছে ওগুলোকে গুণ দিবো এক আর তিন তো গুণ দিলে কত হবে তিন এটা হচ্ছে উত্তর পনেরো সু পাঁচ ইস্টু তিন দেখাচ্ছি তোমাকে যাদের যাদের মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাদের সবার জন্য সবার অনুপাতের ম্যাথের জন্য এই শর্টকাট প্রযোজ্য তার মানে তোমাকে আমি যদি কেমিস্ট্রিতে নিয়ে যাই তোমাকে আমি যদি বলি বয়লের সূত্র থেকে তুমি আমাকে একটা ম্যাথ করে দাও তুমি জানো বয়লের সূত্রে পি ভি ইকাল টু কনস্ট্যান্ট তার মানে পি এবং বি ব্যস্তানুপাতিক তোমাকে যদি আমি বলি যে না এগুলো কম্পাঙ্ক না এগুলো আসলে এত এম এল এত এম এল এত এম এল এর তিনটা পাত্রে গ্যাস রাখা আছে আমি তোমাকে বললাম পাত্রের গ্যাস গুলা পাত্রের গায়ে যে পরিমাণ চাপ দেয় তাদের অনুপাত বের করো নিয়ম কিন্তু সেইমই হবে কারণ পি এবং ভি ব্যস্তানুপাতিক এখন তোমার মনে হইতে পারে যে ভাইয়া আপনি বয়লের সূত্রটা বললেন তাহলে সমানুপাতিক একটা একটু বলেন আমি বললাম সমানুপাতিক কেমন লাগবে তুমি বললাম হ্যাঁ বয়লের সূত্র তো পারি চার্লস এর সূত্রটা একটু বলেন সমানুপাতিক হইলে কি করবো তার মানে তুমি জানতে চাচ্ছ হয়তো যে ভি এর মান দিয়ে যদি টি এর মান জানতে চাই তখন আমরা কি করবো তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ম্যাথটা করবোই না যেহেতু ভি এবং টি সমানুপাতিক তার মানে ভি এর যে অনুপাত হবে ওইটাই টি এর অনুপাত হবে তার মানে তুমি যখন ভাগ করতেছো শুরুর লাইনে ওইটাই অ্যাকচুয়ালি তোমার অ্যান্সার কারণ সমানুপাতিকের অনুপাত কখনো বদলায় না সমানুপাতিক মানে কি কোয়েশ্চেন উত্তরের অনুপাত সেম হবে তার মানে সমানুপাতিকের অনুপাতের ম্যাথ কখনো দিবেও না তোমাকে অ্যাকচুয়ালি দিবে কি ব্যস্তানুপাতিকের অনুপাতের ম্যাথ দিবে তার মানে সরকার অলওয়েজ এটার মধ্যে ঘুরবে এখন আমি দেখবো যে তুমি এই ব্যাপারটা ভালো মতো বুঝছো কিনা আসলে আমরা একটু চর্চা করি যদি তোমাকে দেয় দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ তখন তুমি কি করবা দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এটা আরো একবার বোঝাচ্ছি ম্যাথ বারবার প্র্যাকটিস করলে ভালো মনে থাকে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ প্রথমে কি করবা দশ দিয়ে বাদ দিবা বাকি যা আছে সবগুলা গুণ কত হবে দুই তিন চার গুণ তিন জমনে চার তিন জমনে ছয় চার ছয় চব্বিশ এবার দুই এর বদলে কি লিখবো দুই ছাড়া বাকি যা আছে সব গুণ এক কাজ করো না তুমি দুই কে মনে মনে ঢেকে দাও দুই কে মনে মনে আঙুল দিয়ে দেখে দাও দুই ছাড়া কি কি দেখা যাচ্ছে এক তিন চার এগুলোকে গুণ দিয়ে দাও কথা হয় তিন চারে বারো এবার তিন কে ঢেকে দাও তিন ছাড়া কি কি দেখা যাচ্ছে চার দুই এক চার দুগুণে আট চার ছাড়া ছয় এটাই কিন্তু অ্যান্সার এটাই উত্তর বাট একটা ব্যাপার এটা অবশ্যই সঠিক উত্তর কিন্তু তুমি দেখবা মাল্টিপল চয়েসের মধ্যে এই অপশনটা নাও থাকতে পারে মাল্টিপল চয়েসে দেখবা এটা দেওয়া আছে উত্তর আমার বিশ্বাস তুমি বুঝবা এটা এটা কেন দেওয়া আছে সমানুপাতিক থাকলে কি করতে হবে বলে দিছি সমানুপাতিক থাকলে কি করতে হবে প্রথম লাইনে যে ভাগ দিলা ওইখানে উত্তর শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার এখানে 
চব্বিশ বারো আট ছয় কে আমি চেঞ্জ করলে কি হবে বারো ছয় চার তিন চব্বিশ বারো আট ছয় সঠিক উত্তর এটা কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমি বুঝতেছি এটা কারো ছোট করা যায় অনুবাদ মানে কি ছোট করতে হয় তাই না আচ্ছা তো এখন এডমিশন টেস্টে দুইটা দিয়েও আসতে পারে দুইটা দিয়ে যে এফ এর মান দশ আর বিশ এফ এর মান দশ আর্চ বিশ আর্চ ল্যামডার অনুপাত কত তো প্রথম কাজ কি দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এক আর দুই এখন এক কে ঢেকে দিলে তো আর গুণ করার কিছু থাকে না থাকে যে ভাই এক কে তো ঢেকে দিলাম গুণ করার তো কেউ নাই এক বাদে আর কে আছে দুই দুই বসাই দিতে হবে গুণ সব সময় করতে হবে জরুরি না আবার দুইয়ের নিচে কাকে বসাবো দুই ছাড়া কে আছে এক উত্তর হচ্ছে টুইস্ট ওয়ান ঠিক আছে এটা আমরা সুন্দর করে শেষ করলাম এইবার আমরা চলে যাবো আট নম্বর ম্যাথে আট আট নম্বর ম্যাথ এটা খুবই ইউনিক একটা ম্যাথ এই ম্যাথ যে পরীক্ষা আসছে এটা বুঝবো কিভাবে এটা একটু বলে দিই এই ম্যাথের মধ্যে একবার লিখা আছে সলাকা দয়ের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো সলাকা দয় দয় মানে কয়টা দুইটা এইটা একমাত্র অঙ্ক যে অঙ্কের উত্তর জোড়ায় জোড়ায় আসবে জোড়ায় জোড়ায় মানে অপশন গুলো এরকম থাকবে অপশন গুলা দশ কমা বিশ অপশন বি বিশ কমা তিরিশ জোড়ায় জোড়ায় অপশন থাকবে কেমন তো এই সলাকা দয়ের কম্পাঙ্ক যখন জিজ্ঞেস করবে তুমি দেখবা অঙ্কের মধ্যে মোট ডাটা তিনটা আছে অঙ্কের মধ্যে মোট তিনটা ডাটা আছে একটা হচ্ছে দুইশো একটা হচ্ছে দুইশো এটা আর দেখো তাদের একটি দুটি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে টু ল্যামডা আরেকটা তিনটি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান মানে থ্রি ল্যামডা সমান সলাকা দয়ের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো আমরা এটা একটা ভয়ঙ্কর শর্টকাট দিয়েছিলাম শর্টকাটটা কার মনে আছে শর্টকাটটা হচ্ছে আমরা দুইশো আঠারো কে লিখবো তারপর ওই যে আমরা ল্যামডার সাথে কিছু সংখ্যা পাইছি না টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা ওইটাকে আমরা কোনেচ্ছা কোনেচ্ছা করে লিখবো উপরে দুই নিচে তিন তারপর আমরা কোনেচ্ছা কোনেচ্ছা করে গুণ করে দিব তার মানে আমাদের গুণটা হবে একবার এই বরাবর একবার এই বরাবর দুইশো আঠারোর সাথে দুই গুণ দিলে হবে চারশো ছত্রিশ দুইশো আঠারোর সাথে তিন গুণ দিলে হবে ছশো চুয়ান্ন এত বড় গুণ কেমনে করলাম নামটা পড়ছি আঠারো দিয়ে বলে ছত্রিশ তিন আঠারো চুয়ান্ন হয়ে গেছে দেখো এটাই আমাদের পরের পৃষ্ঠা উত্তর বের করে দেওয়া আছে এই যে এখন তোমার মনে হইতে পারে যে ভাইয়া এটা কি অ্যাকচুয়ালি সবসময় মিলবে কিনা আমি বলে দিচ্ছি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যেহেতু বইয়ের বাইরে প্রশ্ন আসে না মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য বইয়ে আমাদের যতগুলো ম্যাথ দেওয়া আছে সবগুলা ম্যাথ একটা ডেফিনিট প্যাটার্নে দেওয়া আছে যেন এই জিনিসটা মিলে আমি তোমাকে এখনই এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো এক নাম্বার যে অঙ্কটা ভালো করে চিনতে পারতে হবে আগে ভালো করে চিনতে পারতে হবে সেটা হচ্ছে সলাকা দয়ের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো সলাকা দয় যারা বলতেছে যে বুঝতেছি না এই আরেকবার আরেকবার আমি হচ্ছে আরেকবার দেখা দিচ্ছি সলাকা দয়ের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো তোমার এখানে দেখো কম্পাঙ্কের পার্থক্য একশো আঠারো লিখলাম একটার দুটি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে টু ল্যামডা আরেকটার তিনটি পূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান মানে থ্রি ল্যামডা সমান মানে অঙ্কের মধ্যে আমরা দুইটা সংখ্যা পাচ্ছি একটা হচ্ছে টু একটা হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা কি করবো আমরা একশো আঠারো কে একবার দুই দিয়ে গুণ দিব একশো আঠারো কে একবার তিন দিয়ে গুণ দিব কথা বোঝা যাচ্ছে আরো একটা দেখাচ্ছে তোমাকে দাঁড়াও নয় নাম্বার নয় কম্পাঙ্ক দয় নির্ণয় করো কম্পাঙ্ক দয় দেখো আবার পাইছি জোড়া জোড়া প্রশ্ন দেখো লিখা আছে কি একটা হচ্ছে বত্রিশ বত্রিশ হচ্ছে তোমার কম্পাঙ্কের পার্থক্য একটা নয়টা আর একটা দশটার সমান একটা নয়টা আর একটা দশটার সমান দেখো নয় লিখলাম দশ লিখলাম নয় দিয়ে গুণ করতে খারাপ লাগে বা দশ দিয়ে গুণ করতে অনেক আরাম দশ আর বত্রিশ গুণ করলে হয় তিনশো বিশ দেখো উত্তর তিনশো বিশ মিলতেছে কিন্তু তারপরে নয় দিয়ে গুণ করলেও মিলবে ঠিক আছে কোন সমস্যা নাই কোন কোন সমস্যা নাই ভুল হবে না কারণ তুমি তোমাকে তো কম্পাঙ্ক দুটো বের করতে বলছে এমন বলে না যে ছোটটা আগে বের করো বড়টা পরে বের করো তা কিন্তু না কেমন এমন হবে না যে উত্তরে একটা থাকবে দশ কমা বিশ আর একটা থাকবে বিশ কমা দশ এমন হবে না তোমার সাথে মানে এরকম ইয়ে খেলবে না লুকুচুরি খেলবে না তাহলে ঠিক আছে দশ কমা বিশ একবারই থাকবে কেমন এই শর্টকাটটা তখনই প্রযোজ্য এই শর্টকাটটা তখনই প্রযোজ্য যখন এই সংখ্যাগুলো পরপর হয় দুটি তিনটি 
2 lambda 3 lambda tar por 9 ta 10 ta 9 lambda 10 lambda por por sankhar jonno shortcut prodotto por por sankha na hole ki korbo eta amra bolbo na karon amader boite por por sankha chhara onno kono onko nai sob joto onko shoboke por por sankha deya medical admission test e boer baire onko ashe na tar mane amra ei shortcut ta chok bondho kore mukhosto rakhte parbo ami age pata chole jai অগ্রগামী তরঙ্গের যে বৈশিষ্ট্য অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আমরা এখান থেকে পড়ব না অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য অগ্রগামী এবং স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আমরা পড়ব হচ্ছে কম্পেনিয়ান বুকের ক্লাস নোট অংশ থেকে কারণ অগ্রগামী এবং স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে না পড়ে একটা পার্থক্যের মধ্যে নিয়ে পড়লে ভালো একটা পার্থক্যের মধ্যে নিয়ে পড়লে বেটার কারণ পার্থক্যের এক পাশ পড়লে আরেক পাশ অটোমেটিক পড়া হয়ে যায় অগ্রগামী এবং স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আমরা দুইটাই বই পড়ার সময় বাদ দিয়ে যাবো হ্যাঁ আমি তোমাকে একটু নতুন একটা পিডিএফ শেয়ার করি ক্লাস নোটের অগ্রগামী এবং স্থির তরঙ্গের পার্থক্য থেকে এটা আমরা পড়বো মানে কম্পেনিয়ান বুকের পার্থক্য থেকে পড়বো যাতে হচ্ছে আমার এই বৈশিষ্ট্য গুলা পড়া না লাগে আপাতত এটা থাকুক এটা আমরা একটু পরে দেখবো স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য আগে আসুক কেমন আপাতত আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে এইখানে তুমি দেখবা জানার বিষয় লেখা আছে কোনার স্মরণ ওয়াই এবং কোনার বেগ ভি এর মধ্যে দশা পার্থক্য কত নব্বই ডিগ্রি কোনার স্মরণ ওয়াই এবং তরণ এর মধ্যে দশা পার্থক্য কত একশো ডিগ্রি डिग्री मध्य डिफरेंस कत प्लस स्मरण मध्य दशा पार्थक्य नब्बे डिग्री आरोप शर्टकार बुजे
সবারই দশা পার্থক্য নব্বই ডিগ্রি বাড়তি কথা কেন বুঝতে চাও বলতো টেন থিটা ডিফারেন্স বলে সেক স্কোয়ার থিটা তাহলে তাদের দশা পার্থক্য কত তুমি ম্যাথমেটিক্সে চলে গেল না আমার কাছে বিশ্বাস হয় নাই যে কোনো যে কোনো পর্যায় ভিত্তিক ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে দশা পার্থক্য নব্বই ডিগ্রি হয় সায়েন্স সিটিটা খুব ইজিলি দেখানো যায় টেন থিটাটা হয়তো একটু প্রমাণ প্রমাণ করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে মাঝখানে কতগুলো জঘন্য জঘন্য ম্যাথ আছে যেগুলো আমাদের লাগবে না এই ম্যাথগুলো বাদ দিয়ে আমরা এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আসবো সেটা হচ্ছে যে আই সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার মনে আছে আই সমানুপাতিক ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এটাকে আমরা বলি ব্যস্ত বর্গীয় সূত্র বা বিপরীত বর্গীয় সূত্র এই যে এটা আমরা আসলে এখান থেকে তুলছিলাম এবং তোমাকে আমি আরেকটু বলছিলাম যে ওই যে আই এর সাথে যে ইকুয়েশন গুলা এগুলা হচ্ছে তোমার আমাদের পাতা বিভিন্ন পাতার মধ্যে ছড়াই ছিটা দেওয়া আছে তো আমরা এই পড়াগুলা আমরা একসাথে পড়ে ফেলছিলাম তুমি দেখো এইখানে আমার এখন এটা কাজে লাগবে মনে আছে দূরত্ব একমাত্র যাকে বাড়াইলে তীব্রতা কমে বাকি যা বাড়াবো তীব্রতা বাড়বে মনে আছে দেখো এই কথাগুলো এখানে দেখো সুন্দর করে লিখে দেওয়া আছে এই যে দেখো সমানুপাতিক এ স্কোয়ার আকার যত বড় হয় তীব্রতা তত বাড়ে তারপর এইটাই একমাত্র ব্যতিক্রম দূরত্বটা কেমন তারপর দেখো ঘনত্ব যত বেশি হয় তীব্রতা তত বেশি হয় মাধ্যমের গতির অভিমুখে গেলে শব্দের তীব্রতা বাড়ে মানে বেগ যেদিকে যাবে সেদিকে তীব্রতা বাড়বে আর বেগের উল্টা দিকে তীব্রতা কমবে একই কথা বেগ বাড়লে তীব্রতা বাড়বে বেগ কমলে তীব্রতা কমবে তারপরে দেখো তোমার আশেপাশে যদি কোনো বস্তু রাখো বস্তুর ক্ষেত্রে ফল অনেক বেশি হলে পরবর্ষ কম্পন সৃষ্টির জন্য শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায় মানে যাই করবা তীব্রতা বাড়বে শুধু দূরত্ব বাড়লে তীব্রতা কমবে কেমন এইবার এখানে কিছু লাইন আছে যে আমাদের শ্রাব্যতার মিনিমাম সীমা কত তারপরে এটার মান কত এক হাজার হার্চ কম্পাঙ্কে আমরা টেন টু দুবার মাইনাস বারো ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার আমরা এতটুকু শুনতে পাই এটা আমাদের শ্রাব্যতার সীমা এগুলো মনে রাখতে হবে পড়তে হবে কেমন নিজে নিজে পড়তে হবে এটা এখানে বোঝানোর কিছু নাই শুধু ইনফরমেটিভ লাইন আর কি এইখানে একটা তোমার ডাটায় ভিন্নতা আছে উপরিপাতন নীতি যেটা উপরিপাতন নীতি অন্যান্য সব বইতে এটার আবিষ্কর্তার নাম আছে টমাস ইয়ং তোমার যে প্রশ্ন ইয়ং এর গুণাঙ্ক ইয়ং এর গুণাঙ্ক আসলে উপরিপাতন নীতির উনি হচ্ছে টমাস ইয়ং উনি একটা আবিষ্কর্তা ওই সময় অ্যাকচুয়ালি মানে বিভিন্ন দেশে মানে বিজ্ঞানের পরিসরে তো কম ছিল দেখা যেত যে বিভিন্ন দেশে একই টপিক নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী গবেষণা করতেছেন এবং সমসাময়িক সময়ে তারা একই জিনিস আবিষ্কার করতেছেন যেমন আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের জগদীশ চন্দ্র বসু আর মার্কেনি তোমার হচ্ছে রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন একই সাথে মার্কেনি উন্নত দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে উনি পেটেন্ট করাইতে পারছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু ওনার নামে পেটেন্ট করাইতে পারেন নাই মানে লিখাইতে পারেন নাই যেটা আমি আবিষ্কার করছি পেটেন্ট করাইতে পারেন তো টমাস ইয়ং আর হাইগেন্স এর ব্যাপারটা এরকম টমাস ইয়ং পেটেন্ট করাইতে পারছেন হাইগেন্স পেটেন্ট করাইতে পারেন নাই এই জন্য টমাস ইয়ং এর আবিষ্কার একটাকে বলা হয় উপরিপাতন নীতি ইসাক স্যার কি করছে হাইগেন্স এর অবদানটাকে উনি স্বীকার করছে ইসাক স্যার বলছে হাইগেন্স এই সহজ সূত্রটা আবিষ্কার করেন এখন সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের তো ইসাক স্যার এর বই থাকলে এটা পড়তে হয় ভালো করে আমরা এখন মনে রাখা সিস্টেম বাই করছি উপরিপাতন নীতি মানে একটা নীতি এইটাকে কেউ কোথাও কখনো সূত্র বলে নাই তুমি ভৌত জগৎ পরিমাপ করছো তুমি জানো সূত্র আর নীতির মধ্যে অনেক তফাত আছে তাই না তো সহজ সূত্র কথাটা একমাত্র ইসাক স্যার এর বইতে দেওয়া আছে তাহলে আমরা মাথায় রাখবো উপরিপাতন নীতি যদি আসে অবশ্যই টমাস ইয়ং যদি সূত্র কথাটা উল্লেখ থাকে তাহলে হাইগেন্স যদি সূত্র কথাটা উল্লেখ থাকে তাহলে হাইগেন্স কেমন এইবার তোমার হচ্ছে স্থির তরঙ্গের এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে একটা স্থির তরঙ্গের মনে করো আমি কিছু পয়েন্ট এর নাম দিই হ্যাঁ নাম্বার দিয়ে কিছু নাম্বার এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ দেখো তো এই তোমার হচ্ছে স্থির তরঙ্গের এই ওয়ান তারপরে থ্রি এগুলা কি সুস্পন্দ বিন্দু না এগুলাতে বিস্তারটা কি সর্বোচ্চ না এক হচ্ছে ওপরের দিকে সর্বোচ্চ আর তিনে হচ্ছে নিচের দিকে সর্বোচ্চ রাইট এখন তুমি চিন্তা করো এই এক থেকে তিনের দূরত্ব কত ল্যামডা বাই টু না বলো এটা কি অর্ধেক ল্যামডা না এইখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে আমি বলতে পারি যে কোনো দুইটা সুস্পন্দের দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই টু একইভাবে দুইটা নিস্পন্দের দূরত্ব কিন্তু ল্যামডা বাই টু নিস্পন্দ কোনগুলা যেখানে সবকিছুর মান শূন্য দেখো এই যে দুইয়ে সবকিছুর মান শূন্য চারে সবকিছুর মান শূন্য দুই থেকে চারের দূরত্ব কত হাফ ল্যামডা তার মানে পরপর দুইটা সুস্পন্দের দূরত্ব হলে আমরা বাইটু পরপর দুইটা নিস্পন্দের দূরত্ব হলে আমরা বাইটু কথা হচ্ছে তাহলে পরপর নিস্পন্দ সুস্পন্দের দূরত্ব কি পরপর নিস্পন্দ মানে মনে করো এক থেকে দু
lambda by 2 ekta nispondo theke poroborti nispondo lambda by 2 ekta suspondo theke poroborti nispondo lambda by 4 thik ache eigula keno lagbe eigula keno lagbe karon tumi dekhte baba ei nicher onko ta tei ei je dekho ei onko tai dashomik er man diye ache tomake admission test e dile dashomik er man diye dibe na কোন সংখ্যার মান দিয়ে দিবে বা এমন মান দিবে যেটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো আমি বলি কিরকম মনে করো এফ এর মান দেওয়া আছে কোন জায়গায় একশো এফ এর মান একশো দেওয়া ঠিক আছে আর সাথে সাথে তোমার ল্যামডার মান দেওয়া আছে মনে করো দুই মিটার তাহলে বেগের মান কত ভি কোয়ালিটি অফ ল্যামডা তাহলে কত হবে দুই ইন্টু একশো মানে দুইশো এটা তো হওয়ার কথা তাই না কথা হচ্ছে তারা কি করবে তারা ল্যামডার মানটা সরাসরি না দিয়ে ঘুরে একা চাই দিবে তারা মনে করো তোমাকে বললো দুইটা নিষ্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ টু মিটার शर्तुदी पर जमज भाई क्या जमज भाई कारण तक दिक्कत फले मिले जा मन करो प्लस दस एर माइनस दस मिले जो फल जीरो प्लस पांच माइनस पांच मिले तरंग लगे जरा जमज तल्टा दिक्कत हो तक स्थिर तरंग तैर तुम्हें बेपार ख्याल करो स्थिर तरंग तैर समान कथा खूब गुरुपूर्ण सबकिंगी तरंग सबकि सबकि दिक विपरीत आसम देखिए प्रत्येक पॉइंट सबकि मान समान सबकि छपरीत होते छयार समान होते सात तरंग जो समान होते हैं समान अवस्थान संकुचित है तरंग पृष्ठ आनुभूमिक अवस्थान संकुचित है जो आनुभूमिक संकुचित है से उलम्बे की लम्बा हो आनुभूमिकी खाटो 
बोझा जा कथा लाइन जोर निस्पंदो उल्टा पाल्ट क्यों कारण हम प्रत्येक प्रथम पॉइंट बिंदुते बिंदुते सुस्पंद तैरी बिंदु मान चाहसे बिंदु गुरुत्वपंदुंदुर मध्य मध्य मान अलवेज बस सुस्पंद मान दूरपन तक सब उल्टा पाल्ट दूरतिफिकेंट शो चापंदुपंदुपंदुपन शून्य कहनी की बुझाई मेहदी हासान दीप ओके क्या मिउट कर मेहदी हासान हम्म 
মেহেদিয়া খানকে আমি এর আগেও দেখছি ও ক্লাসের মধ্যে অনেক আজে বাজে কমেন্ট করে এক কাজ করো মেহেদিয়া হাসান দীপ ওকে 24 ঘন্টা না ওকে হচ্ছে 28 দিনের জন্য মিউট করো ওর যদি মিউট ওপেন করতে হয় তাহলে ওর গার্ডিয়ান অফিসে ফোন করে তারপরে মিউটটা খুলবে ঠিক আছে কেমন আচ্ছা এইটা আমি আরেকবার একটু বলি সবার জন্য আর যারা যারা বলতেছে ভাই টুডি ছবি একে বোঝায় দেন এটা সর্ট ক্লাসে বোঝায় দেব কারণ এই ছবি একে বোঝানোর ব্যাপারটা মেডিকেলের জন্য দরকার নাই আমরা আগামী দিনের পরীক্ষার জন্য তরঙ্গ চ্যাপ্টার যেহেতু অনেক বড় আপাতত আমি জিনিসটা আরেকবার বলে দিব যাতে তোমার মুখস্থ করতে সুবিধা হয় কেমন বোঝানোর ব্যাপারটার জন্য আমি সলভ ক্লাসে তোমাকে এটা ব্যাপারটা বুঝাই দেবো যে পরিবর্তনের জন্য কেন এটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় উল্টা কেন হয়ে যায় আপাতত আমি জিনিসটা আরেকবার বলি আরেকবার শোনো সেটা হচ্ছে যে আমি তোমাকে চারটা লাইন দেখাইছি এখানে চারটা লাইন একটা হচ্ছে যে সুস্পন্দের জন্য সুস্পন্দের জন্য যখন মান চাইবে তখন বেজর গণিত কি হয় সুস্পন্দ বিন্দু তৈরি হয় निष्पन्द मान चाह আর বিজোর গণিত দূরে নিষ্পন্দ তার মানে যখনই দূরত্বের কথাটা লাইনের মধ্যে আসতেছে যা শিখতেছি সেটা উল্টায় দিচ্ছি আগে চাটা লেন বোঝার চেষ্টা করো যে চাটা লেন কিভাবে লিখা আছে এখানে লিখা আছে বিজোরের জন্য সুস্পন্দ যখন মান চাইবে আর দূরত্বের জন্য এই জিনিসটা জোর হয়ে যাবে আবার তোমার এইখানে নিচে দেখো জোরের জন্য হচ্ছে নিষ্পন্দ জোরের জন্য যখন মান চাইবে তখন আর যখন বলে দূরত্ব তখন এটাই হয়ে যাবে বিজোর গণিত জোরটাকে উল্টাই দিয়ে বিজোর বানাই দেবো এটা বুঝতেছি সুস্পন্দ নিষ্পন্দের জন্য মান চাইলে উত্তর যেমন হয় দূরত্ব চাইলে উত্তর ঠিক উল্টা দিকে চলে যায় এটা তো ঠিক আছে এটা মনে রাখার জন্য আমি বলছিলাম যে সুস্পন্দের মান বেশি আমি বলছিলাম সুস্পন্দের মান বেশি এই ব দিয়ে মনে রাখবো বিজোর আর স দিয়ে মনে রাখবো সুস্পন্দ এই কথার মানে কি দাঁড়াইলো মানে হচ্ছে যদি কোনো অঙ্কে যদি কোনো প্রশ্নে সুস্পন্দ বিন্দুর মান জানতে চায় তখন আমরা বলবো বিজোর গণিত হলো সুস্পন্দ এটা শিখলে কি আমরা এটা বলতে পারি না বিজোরের জন্য যদি সুস্পন্দ হয় যদি নিষ্পন্দের মান জানতে চায় তাহলে জোরের জন্য নিষ্পন্দ বলা যায় এখন যদি মান জানতে না চেয়ে যদি দূরত্ব জানতে চায় যদি বলে কোন দূরত্বে পাওয়া যাবে তখন এইখানে যা শিখছিলাম এটা উল্টাই দিব দূরত্ব বললে বিজোরের জন্য আর সুস্পন্দ হবে না তখন জোরের জন্য সুস্পন্দ হবে আর বিজোরের জন্য কি হবে নিষ্পন্দ হবে ঠিক আছে আমি এই জিনিসটা তোমাকে মুখস্থ করাই দিলাম এবং আমি তোমাকে এটা এটা আমি তোমাকে একটা সিগনিফিকেন্ট জিনিস বললাম যে দূরত্ব বললে সুস্পন্দ নিষ্পন্দ বিন্দুর কাহিনীটা বদলায় দুইটা দুইটা জিনিসের মধ্যে দূরত্ব মানে কি দুইটা জিনিসের পরিবর্তন একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টের দূরত্ব মানে কি এই পয়েন্টের যে মান এই পয়েন্টের যে মান এদের পরিবর্তনটা কতটুকু জিজ্ঞেস করছে এবং এটা আমি তোমাকে দেখাইলাম যে সুস্পন্দ নিষ্পন্দ বিন্দুতে আমরা কিন্তু জানি যে সুস্পন্দ বিন্দুতে সব কিছুর মান বেশি বেশি আর নিষ্পন্দ বিন্দুতে সব কিছুর মান কম কম রাইট এরপর আমি তোমাকে দেখাইলাম যে বর্গীয় জ নাম্বার পয়েন্টে দেখো এই জিনিসটা পুরোপুরি উল্টা লিখা আছে যে নিষ্পন্দ বিন্দুতে চাপ এবং ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক আমরা তো জানি নিষ্পন্দ বিন্দুতে সবকিছু শূন্য আর সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপ এবং ঘনত্বের পরিবর্তন শূন্য আমরা তো জানি সুস্পন্দ বিন্দুতে সবকিছুর মান বেশি বেশি উল্টা কেন কারণ এখানে মান জানতে চাই না এখানে পরিবর্তন জানতে চাইছে এখন অ্যাকচুয়ালি মানের বদলে পরিবর্তন চাইলে কেন শূন্য এটার জন্য মানে মোটামুটি মনে করো আমার প্রায় দশ থেকে বারো মিনিট একটা ব্যাখ্যা করা লাগবে যেটা ক্লাসের টাইম নষ্ট করবে এটা মেডিকেলের জন্য দরকার নাই এই জন্য আমরা ক্লাসের মধ্যে পড়াবো না সব ক্লাসে তখন সময় থাকে তখন বলে দিব তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে আপাতত এটা মনে রাখ মনে রাখবা গেল এখন কি সবাই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো হম ঠিক আছে এরপর এই চ্যাপ্টারে এত এত বাজে বাজে ম্যাথ প্র্যাকটিক্যাল তো লাগে না বাজে বাজে ম্যাথ লাগে না ওগুলো বাদ এখানে জিনিস দেখাই তোমাকে দাও মুক্ত কম্পন দেখো এখানে লেখা আছে ঘনত্ব মুক্ত কম্পন যেটা ঘনত্ব আকৃতি এবং স্থিতি স্থাপকতার উপর নির্ভর করে তিনটা জিনিস উপর নির্ভর করে মাথায় রাখো ঘনত্ব আকৃতি স্থিতি স্থাপকতা এখানে দেখো মুক্ত কম্পন পরবর্ষ কম্পনের মধ্যে পার্থক্য এই পার্থক্যের মধ্যে আবার একটা এক্সট্রা পয়েন্ট অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে ভর সেটা হচ্ছে ভর তো আমরা এটা একটু মনে রাখবো মুক্ত কম্পন 
চারটা জিনিসের উপর নির্ভর করে চারটা জিনিসের উপর একটা হচ্ছে রো বাকিটা হচ্ছে ভাস রো ভাস রো মানে ঘনত্ব বি মানে হচ্ছে ভর এ মানে আকৃতি এস মানে সিরিজ স্থাপকতা খাঁটি বাংলায় রো ভাস বি মানে ভর এ মানে আকৃতি এস মানে কি সিরিজ স্থাপকতা এই চারটা জিনিসের উপর মুক্ত কম্ব ডিপেন্ড করে রো ভাস এটা আমি হ্যান্ড ওটা তুলে দিব এখন আমার যেটা মেন পড়ার বিষয় সেটা হচ্ছে পার্থক্য মুক্ত কম্পন আর পরবশ কম্পনের মধ্যে পার্থক্য আমরা পড়তে চাই পরবশ কথাটার মানে হচ্ছে পরের দ্বারা বশ পরবশ মানে হচ্ছে পরের দ্বারা বশ আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে সে তার মানে পরবশ কম্পনের লাইনের মধ্যে সবগুলার মধ্যে বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ হবে বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ হবে প্রযুক্ত বল এই টাইপের কথা থাকবে তুমি দেখো বাইরে থেকে পর্যাবৃত্ত বল প্রয়োগ করলে প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বল প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বল কেমন এবং তার সবকিছুই প্রযুক্ত বলের সাথে মিলবে মানে তাকে কোন একটা মনে করো একটা একটা ধাক্কা দিয়ে আমি কোন একটা বস্তুকে কাঁপাচ্ছি মনে করো একটা একটা এখানে একটা সলদল কাঁপতেছে মনে করো কেমন এখানে কাঁপতেছে এটার সাথে মনে করো আমি একটা লোহার দণ্ড ঝুলায় রাখছি এই সরল দলক গিয়ে লোহার দণ্ডকে ধাক্কা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়ার কারণে লোহার দণ্ডটা দোলা শুরু করছে তাহলে এটা হচ্ছে মুক্ত কম্পন এটা হচ্ছে পরবশ কম্পন এই লোহার দণ্ডটা এটা ধাক্কা খেয়ে দুলতেছে তাই না আমার যে হাত যেটা এটা হচ্ছে পরবশ কম্পন হবে এই কলমের দোলনের কারণে রাইট এখন এই কলমের দোলনটা হচ্ছে মুক্ত কম্পন এটাই হচ্ছে সেই বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল এটা আমার হাতে কাঁপাচ্ছে তাহলে আমার হাতের কম্পনটা হচ্ছে পরবশ কম্পন তাহলে আমার হাতের কম্পন পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে এই যে বলটা দিয়ে আমি প্রয়োগ করলাম এই বলের উপর ডিপেন্ড করবে তুমি দেখো এখানে কি লেখা আছে পরবশ কম্পনের কম্পাঙ্ক প্রযুক্ত বলের কম্পাঙ্ক সমান হয় মিল আছে প্রযুক্ত বল যতক্ষণ ক্রিয়া করবে পরবশ কম্পন ততক্ষণই থাকবে মিল আছে তার মানে আমি বলতে পারি যে পরবশ কম্পনের সবকিছু বাইরে থেকে যে বলটা প্রয়োগ হবে তার উপর ডিপেন্ড করে একটা মাত্র পয়েন্ট ব্যতিক্রম চার নাম্বারটা পরবশ কম্পনের বিস্তার 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 হচ্ছে বেয়াদক বিস্তার যেটা এটা গুরুর কথা মানতেছে না বিস্তার মুক্ত কম্পনের বিস্তার হচ্ছে এটা বেশি হয় এবং যখন অনেক বেশি হয় সেটাকে আমরা অনুনাদ বলি বাকি সবাই গুরুর কথা মানবে গুরু যতক্ষণ থাকবে তার অতক্ষণ থাকবে মুক্ত কম্পন যতক্ষণ স্থায়ী হবে তার অতক্ষণ স্থায়ী হবে মুক্ত কম্পনের কম্পাঙ্ক যা তাদের কম্পাঙ্ক তাই শুধু বিস্তারের জন্য বেয়াদবি করবে বিস্তার বাইরে যাবে ঠিক আছে এটা গেল এইবার অনুনাদের ব্যাপারটা একটু আসি অনুনাদের ব্যাপারটা অনুনাদ ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ঘাপবল ঘাপবল কতক্ষণ ধরে কাজ করে অল্প সময় ধরে কিন্তু ঘাপবলের ইম্প্যাক্ট কি ভয়ানক যেমন ধরো একটা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে একটা বলকে বাড়ি মারবো বল কিন্তু বাড়ি খেয়ে অনেক দূরে চলে যাবে সীমানার বাইরে চলে যাবে কিন্তু ওই বলের সাথে ব্যাটের যে কন্ট্যাক্ট টাইম কন্ট্যাক্ট টাইম কতক্ষণ ধরে তারা টাচ করবে টাইমটা খুবই কম তার মানে এখানে ক্রিকেট ব্যাট বলটাকে টাচ করতেছে অল্প সময় ধরে এই জন্য এটা আমরা ঘাপবল বলি অনুনাদ এই টাইপের দেখো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি অনুনাদের অনুনাদের বৈশিষ্ট্য এবং দেখো তোমার অনুনাদের জন্য একটা কথা লেখা আছে অনুনাদী কম্পনের বিস্তার সবচেয়ে বেশি হবে ঘাপবলের মতো ঘাপবলের ইম্প্যাক্ট সবচেয়ে বেশি এবং অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হওয়া অল্প সময় পরে নিয়মিত হয়ে যায় তার মানে বেশিক্ষণ ধরে সে অনেক কম্পনে কাঁপতে পারে না তার মানে তার সবকিছু ঘাপবলের সাথে মিলে যায় একটা লাইন এক্সট্রা সেটা হচ্ছে সকল অনুনাদী পরবশ কম্পন কিন্তু সকল পরবশ কম্পন অনুনাদ নয় আগে জিনিসটা বোঝাই অনুনাদ হওয়ার জন্য আগে পরবশ কম্পন হইতে হবে অনুনাদ মানে অন্য জনের সাহায্যে কাঁপতে হবে তাই অনুনাদ একটা পরবশ কম্পন এই পরবশ কম্পনটা তখনই অনুনাদ হবে যখন সেটা ম্যাক্সিমাম বিস্তারে কাঁপবে তার মানে অনুনাদ একটা একটা বিশেষ পরবশ কম্পন বলা যায় তাহলে এই লাইনটা সত্যি মনে হচ্ছে এখন আমি যখন বুঝতেছি এটা বোঝার জন্য ভালো কিন্তু মুখস্থ করার জন্য মনে রাখার জন্য এই ব্যাপারটা একটু একটু রিস্কি আমরা এটা মনে রাখতে চাই সকল অনুনাদি পরবশ কম্পন কিন্তু সকল পরবশ কম্পন অনুনাদ নয় এটা পারলে কিন্তু এই দুই নাম্বারটা হয়ে যাবে দুই নাম্বার একই কথা লিখা আমরা এটা মনে রাখবো এইভাবে দেখো মনে রাখবো অপ অপ কি কেউ যদি উল্টায় দেয় কি হয় প কোনটার একটা শব্দগত মিনিং আছে অপর শব্দগত মিনিং আছে অপ মানে খারাপ তাই না অপ মানে বেয়াল খারাপ তো অপর পাশে আমরা রাইট দিলাম আর পর পাশে আমরা একটা ক্রস দিলাম কারণ পর কোনো শব্দগত মিনিং নাই তা আসে আমরা এখন পড়ি অপপরিয়ালে সকল অনুনাদ পরবশ কম্পন হয় কিন্তু সকল পরবশ কম্পন অনুনাদ হবে না 
right cross at Damas again. What is that to make you both see? Our Oppo or Po, at the Sudali Club, at Ulta Club. Lika Miniji decide Kurbo, Karasule at a meaning creator, Karpuna meaning create one. Oppo at a meaning creator, Oppo and Karap. Poor Kuno meaning a meaningless word. Aina, so Oppo Mane Shokol Unna, Porobos Compon, Hoy, writer Maneoche Hutche, at Shokol Porobos Compon Unna, Hobbin, Telamat Shoja Monat and Bulbon. Take a set. It again. Ebar. এখানে দেখো একটু শব্দের তীব্রতার আমরা জানি শব্দের তীব্রতার একক হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কয়ার কিন্তু এইখানে লিখছে ডেসিবেলের শব্দের তীব্রতার আদর্শ একক এখন তুমি একটু পরে বুঝবা যে ডেসিবেল হচ্ছে আসলে তীব্রতার লেভেলের একক ডেসিবেল হচ্ছে তীব্রতার লেভেলের একক what per meter square which is of the tip of the rep? Ethan at a canoe lipro. Ethan at a clicker on a monocle to me, to my chacha, to my kine, connector, at a party digs at a friend the shut at a party digs at a meeting against it. Come on. Hey, to tomar, um, chacha get a friend a jigish could set a kick. To my chacha, to my other group to say it amar baba hai. Bolana, mother chacha mama fukura bolana, and baba, and my other correct. তুমি কি বায়োলজিক্যালি তার फादर তোমার চাচার फादर বাবা বা উনি কি তোমার বায়োলজিক্যালি फादर না তো উনি তোমাকে আদর করে বলছে এটা আবেগ করে বলছে যে না ওকে আমি অনেক আদর করি ওই আমার সব ওকে আমি বাবা বলি ঠিক ইসাক স্যার এখানে আবেগে পড়ে বলে ফেলছেন যে যেহেতু আমাদের সবকিছু শব্দের তীব্রতা লেভেলের সবকিছু ডেসিবেলের সাথে আশেপাশে ঘুরে ডেসিবেল হচ্ছে শব্দের তীব্রতা আদর্শ একক আবেগের চোটে আদর্শ কথাটা বের হয়ে গেছে এটা ভুল তত্ত্ব বের হয়েছে এখন আমরা পরীক্ষা হলে আসলে কোনটা দেব যদি বলে শব্দের তীব্রতা একক কোনটা ওয়াট পার মিটার স্কয়ার Come on, it's a shotty gotha. Shop the tip of the level of a kunta, decibel, the shotty gotha. And it's a dorsaco kunta and amigar gotha. It will shop the tip of the adorsaco key, adorsable to Honamreta, Buakotagabe de Chalai, she got a decibel. Mother, I better make the report. Was there a chicken to bulginish? It a key? It a key tick or a monarch in the kutta with a kangaro color gorilla. The matter important like the adorsable, amigapore, bulta da gadi, one a decibel. It will do strong Kakotaman as a direct decibel, a poor man. Koto person, a genuine decibel, Manusher can Koto decibel come shop to Chota Pato Busta Barana, Ilangula Lagbe. Ebar Ajakta chop dicta bacho, a chop tamaran cover guru, a chopta, a choker mude, Midaho, Protome, Tomar Tinta column dicta bacho. Protect a shop the juno, acta corre. Information jigs could the I'm a protector shop the journal to make a tinta for information mugus tractors. I'm right to put the good report and a chopta, show a mugus to a jacket. I go, Proton Colame, Namochetti Prota, shop guler the hotel to the power, minus, 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 shop guler power key minus na. The apathy prota, it out into the power into it a power key minus na plus. Apathy prota power, shop guler power the zero take a start with it to the plus of the gigs. The apathy prota pasha meta plus sign it. It a camo to meet a show of the booster. আমরা মানুষরা মাইনাস পছন্দ করি না আমাদের মাইনাস হিসাব করতে কষ্ট হয় আমাদের মাইনাস ভালো লাগে না কেমন তা আমরা কি করি আমরা যেই কোন জিনিসের জন্য আমরা একটা আপেক্ষিক হিসাব বানাই আপেক্ষিক আমরা এমন ভাবে বানাই যেন সেটা জিরো থেকে স্টার্ট হয় শুধু প্লাসের দিকেই যায় আমরা মাইনাসটা আপেক্ষিকের মধ্যে আনি না তো মাথায় রাখবা পরীক্ষায় আপেক্ষিক নামে কোনো শব্দ আসলে অবশ্যই সেটা 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস হবে না 10 টু দি পাওয়ার প্লাস টাইপের কিছু হবে ঠিক আছে তোমাকে আমি কালকে পরীক্ষায় কোন একটা 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস দিয়ে কোন একটা জিজ্ঞেস করলাম যে এটা আসলে কি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস দিলে বুঝবে এটা নরমাল তীব্রতা আর 10 টু দি পাওয়ার প্লাস মানে হচ্ছে আপেক্ষিক তীব্রতা আচ্ছা দেখো তীব্রতা লেভেল এটাই একমাত্র কলাম যেটাকে দেখতে ভদ্র ভদ্র বলে মনে হয় কোন 10 টু দি পাওয়ার নাই উপর 10 20 30 40 টাইপের ডাটা আছে তাই না তাহলে মুখস্থ যদি করতে হয় এটা কি মুখস্থ করাটা বেটার এখন তুমি যদি একবার এটা মুখস্থ করে ফেলো তাহলে তুমি চাইলে আগের গুলো বের করতে পারবা একবার যদি এটাকে মুখস্থ করে ফেলো তুমি চাইলে আগের দুইটাকে বের করতে পারবা তো আসো আগে আমরা এটাকে মুখস্থ করার চেষ্টা করি তীব্রতা লেভেল বাকি দুইটার উপর থেকে নজর সরায় দাও আমাদের নজর এখন তীব্রতা লেভেলের উপর ওইটা যদি আমরা মুখস্থ করতে পারি তাহলে আমরা আগের দুইটা ইজিলি বের করতে পারব তাহলে আসলে আমরা মুখস্থ করা ট্রাই করি দেখো একদম শুরুর যে শব্দটা এর নাম কি সর্ব 1000 হার্জ 1000 হার্জ লামিয়া শাহিন 1000 হার্জ শুনো একদম শুরুটা নাম কি জিরো সর্বনিম্ন শ্রাব্য শব্দ 
জিরো এর মানে কি আমরা জিরোর চেয়ে কম কানে শুনি না তাই না আমাদের কানে শোনার ক্ষমতা স্টার্ট হয় কত থেকে জিরো থেকে একদম লাস্টেরটার মান কত দেখো তো লাস্টেরটার মান একশো বিশ তার মানে আমাদের কানে শোনার ক্ষমতা শেষ হয় কততে একশো বিশে দেখো যেটা নাম কি দিচ্ছে কানে বেদনাদানকারী শব্দ এত রহস্যময় করে লিখার কারণ কি কানে বেদনাদানকারী শব্দ মানে কি মানে হচ্ছে এই শব্দ যদি আমি তোমার কানের কাছে করি তোমার কান বেদনাগ্রস্ত হবে তুমি ব্যথা পাবা শব্দ যদি এর চেয়ে বাড়াই দিই তুমি কানে আর ব্যথা পাবে না কারণ তোমার কান নষ্ট হয়ে গেছে তোমার কানের পাওয়ার কততে শেষ হবে একশো বিশে তাহলে ভাবো একটু আমাদের কানের যে পাওয়ার এটা স্টার্ট হয় জিরোতে আমাদের কানের যে পাওয়ার এটা শেষ হয় কততে একশো বিশে তাহলে তুমি ভাবো আমরা জিরোতে কানে শোনা স্টার্ট করি একশো বিশে কানে শোনা শেষ করে দিই তাহলে আমরা এই দুইটার ঠিক মাঝামাঝি কথা বলতে পছন্দ করবো রাইট জিরো আর একশো বিশের ঠিক মাঝামাঝি কত ষাট ষাট আমরা কি করতেছি দেখো তো স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতেছি বোঝা যাচ্ছে আমার কথা তাহলে আমরা মানুষরা হিসাব করে কথা বলি আমরা অনেক বুদ্ধিমান আমরা এমন লেভেলে কথা বলি যেন আমার কানে কষ্টও কম হয় আমার কানে যেন আমি শুনতেও পাই ঠিক মতো তাহলে আবার ভাবো আমরা জিরোতে কানে শোনা স্টার্ট করি একশো বিশে কানে শোনা শেষ করে দেই তার মাঝে মাঝে কথা বলে আরাম পাই কততে সাইটে তার মানে তুমি বুঝতে তো জিরো থেকে কানে শোনা স্টার্ট সিক্সটি পর্যন্ত কানের জন্য আরাম আর আরাম কানের কোনো ক্ষতি নেই शेष कथा पाई कतते फिसफिसाइट जमेलारे मैंने उन्नत देश घूम नष्ट तैनात घूमेंगलाषण पायर मन करो एक कलकारखाना बज्रपात तुम्हें बोलो प्लें कलकारखाना बज्रपात 
তাহলে ওটা একশো দশ আর কল কারখানা কই থাকবে নিচে তো এটা নব্বই তাহলে মাথায় রাখতেছি প্লেন মানে হচ্ছে হান্ড্রেড প্লেনের উপরে একটা একশো দশ প্লেনের নিচে হচ্ছে নব্বই একটা যদি হয় কলকারখানা একটা যদি হয় বজ্রপাত কোনটা প্লেনের উপরে থাকার চান্স আছে বজ্রপাত আর কোনটা প্লেনের নিচে কলকারখানা মনে থাকবে দেখো একটাই বাকি আছে পাতার মর মর শব্দ দেখো এই যে পাতার মর মর শব্দ তুমি ভাবো মর মর মানে কি মরে যা চিন্তা করো জিরো যদি হয় মৃত অবস্থা জিরো যদি হয় মরে গেছে অবস্থা জিরো ঠিক আগেরটা কি হবে মুমূর্ষ অবস্থা মরে যাচ্ছে তো জিরো ঠিক আগেরটা কত দশ মর মর অবস্থা বোঝা যাচ্ছে আমার কথা তার মানে তুমি সবগুলো কি মনে থাকতেছে না ভুলতেছো না কিন্তু देखो স্যার তোমাকে বললো তাই বলতো টেন টু দিবার ফাইভ মানে কত তীব্রতা লেভেল তুমি বলা স্যার পঞ্চাশ স্যার বললো কেমন হয়েছে তুমি চিন্তা করতেছো কেমনে বানানো যায় তুমি বলা স্যার দেখেন পাওয়ারের সংখ্যায় কোনো ইচ্ছা করে গুণ করে দেন টেন টু দিবার ফাইভ পাঁচ দশে পঞ্চাশ এমনে এমনে গুণ করেন তুমি দেখলা এই নিয়ম সব জায়গায় খাটে দেখো সত্তর টেন টু দিবার সেভেন সাত দশে সত্তর মিলে না নব্বই টেন টু দিবার নাইন নয় দশে নব্বই মিলতেছে আমার কথা কি বুঝছো তাই আমি যদি তোমাকে বলি এই বলতো দেখি আশি মানে টেন টু দিবার কত তুমি কি বলবা টেন টু দিবার কত বলবা এইট माइनस তারপরে দেখো টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান বারো বিয়োগ দাও পাওয়ার থেকে ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ কত মাইনাস ইলেভেন সামনে একটা এক আছে নকশা করে এক তো থাকলেও কি না থাকলেও কি আমরা জানি তাই না তাহলে আমাদের কিন্তু এই পর্যন্ত পড়াটা কমপ্লিট একটা ব্যাপার আমি যদি তোমাকে কালকের পরীক্ষায় প্লাস পাওয়ার থেকে মাইনাস জিজ্ঞেস করে তুমি বারো বিয়োগ করবা যদি মাইনাস থেকে প্লাস জিজ্ঞেস করি বারো কি করবা যোগ করবা যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম এক্সাম্পলই দিই मैं लिखे दी लाइन गुखस्त कर सिसटेम लाइन गुलाब लिखे दीची दा छोड़ 
दुई तीन तीन चार चार पाँच पाँच जगह छोए दुई तीन तीन चार चार पाँच पाँच जगह छोए बुस्तों समान कौन सा था कुबी दिल्ली मोनेरा का जे दुई तीन के स्टार्ट शाबर मोड़ पाँच बार दुई तीन तीन चार चार पाँच पाँच एक मोड़ ले सिक्स क्लियर इरा मोनेरा क्या होगा इरा मोनेरा के लाभ क्यों होगा सुनो मोने करो कौन एक टा जाएगा कौन एक टा मानुष दोष जैसी वेल कौन सा बोलते हैं दोष एक उन मोने करो से दुई गुन जोड़े कौन सा बोला शुरू कर लो दुई गुन जोड़े कौन सा बोला कारण है तो तीन प्रोटेल वेल कोटो बार दे तीन बार दे तो ले आगे चलो तो तीन प्रोटेल वेल दोष एक उन तार तीन प्रोटेल वेल कौन सा बोला त बोलिए अच्छे मोने करो मेडिया संधि वो मोने करो तो मानो अच्छे बीस डेसिबल है अखुन कमेंट करा चेस्ट करते से बीस डेसिबल है क्या मोन अब तो हमने हमने तो भी कमेंट कर दी थी अच्छी ना अखुन जो चार गुन जोरे कमेंट करा चेस्ट करते से चार गुन जोरे जो ना तार कमेंट तीन प्रोत्साहन लेवल कोतो बाढ़ते छोई तो लागे � तुम्हें देख बा ये ऑन को बोला ऑन एक इजी हो जाए तो अप्लाई कर ले अमी ये लेखा टाइप तो छाराई तुम्हें देखो तो अमी तो ज़ूमिंग कोरी अमादे छोंदो पड़े थकलो तुम्हें शुद्ध ऑन कोड़ा देखे एकदम नीचे ऑन कोड़ा देखे एकदम नीचे देखते बच्चों ऑन कोड़ा देखा लो कोनो जानोशोभाई � अच्छा इधर किसी जनों प्लस क्या होने वाला है प्लस जनों कहने वाला है ताई माइनस एक के कोटो जो कोले प्लस है बारो जो कोले तो माइनस एक के बारो जो कोले कोटो है टेंडर दिवार कोटो है फोर टेंडर दिवार फोर माने जनों कोटो डिसिबल कोटो डिसिबल फोर्टी डिसिबल राइट तो देखा ही मिला देखते बच्चों फोर्टी � मिशन एक टपार्ट, हाँ, ये बस सेकंड पार्ट मिला कोई बात, सेकंड पार्ट, देखो तो हमने बेर को लाम के शब्दे तीन प्रोत्साहन कौन लेवल, फोर्टी डिसिबल, ए बार शब्दे तीन प्रोत्साहन तीन गुन कोर्स दिखाओ कोर्स कोई गुन, तीन गुन, ऐ तीन गुन है जनों जनों कोई डिसिबल बारे, तीन गुन है जनों कोई डिसिबल बारे, फो बालो 4.8 देखो तो ये लो जो वाली दोष में काट देखें देखते बच्चों 44.8 मिलते सना आज हमने चौचा कुड़ी हमने आरोच चार टाइम चौचा करवो एक बारे सवार बुझे आज बेना चार बार चार टाइम करवो सवार बुझे चले आज बे तो भाई पौड़ा लोग के मनोजुक दो तेरे टा पूछ भाई रे को आप डुप्लीकेट में था सही अपनी करती है तीन नंबर टा तीन नंबर टा के करो तीन नंबर टा एक डुप्लीकेट एक बार लेती हूँ बार बार आशु देखी कोडी कोनो एक टेस्ट नहीं कॉक्शे शब्द देती हूँ बता टेन टू दी पार माइनस सेवेन अमरा जानी टेन टू दी पार माइनस सेवेन माने बारो जो कुल कोतो है टेन टू दी पार कोतो है पाइ पाइ माने कोतो पंचाश कुछ ना पंचाश पंचाश एक बारे कोड़े फिरी हम तो जाने हम तो उत्तर हो गया कौन पंचाश डिसिबल शब्दे तीन बोलता दिगुन होले नो तुन लेवल कोतो हो गया दिगुन दुई गुनो जनो कोतो बारे तीन बारे भ पूरे टीचर भाव से जो उधर तो बोझ नहीं तो लॉन्ग कर मोदी लिखा दिले बालो आए थे तीन गुन बार से एक बार बोलते हो कि भावे तीन गुन बार से करने को थी तो तुम्हें कहना क्या ना बोलते एक बार आम बोझ नहीं तब बड़ा बार लिखे दिसे तेरे दो गुनों जोनों को तो बार बे की बोलती सिलाम दो गुनों � ऐ जगह होती पाना कैसे अच्छा इबार एक तो कुछ रियास्ती 
এটা আমি একটু মুছা দিই ক্লিয়ার করে দিই এখন তো ধরে নিবো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখি তুমি বুঝো কিনা একটি ক্যাসেট প্লেয়ার হতে নিশ্চিত শব্দের ক্ষমতা ছিল তিরিশ মিলিওয়াট ছিল তিরিশ মিলিওয়াট করছি কত ষাট মিলিওয়াট আমাকে বলো তো ছিল তিরিশ করছি ষাট কয় গুণ করছি কয় গুণ কয় গুণ করছি দুই গুণ করছি না তাই দুই গুণের জন্য কয়টি সিভিল বাড়ে তিনটি সিভিল বাড়ে দেখো উত্তর তিন কারণ এখানে দেখো কতটুকু বার বেড়ে চাইছে রেডি উত্তর তাই না ছিল তিরিশ হইছে সাইড কয় গুণ করলাম দুই গুণ করছি তিরিশ থেকে সাইড তিরিশ দোগুণে সাইড দুই গুণের জন্য কত বাড়বে তিন বাড়বে চার নাম্বার অঙ্কটা বইটা আসছিল স্বাভাবিকভাবে ওদের ম্যাথ জঘন্য ম্যাথ হয় দেখো বিশাল বড় ম্যাথ লাগবে না আমাদের জন্য পাঁচ একটি শ্রেণী কক্ষের শব্দের তীব্রতা ওয়ান টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স তুমি জানো এই ওয়ানের কোনো দাম নেই এটা ঢং করতে আসছে আমাদের কাজ হবে পাওয়ারটা দিয়ে টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মানে কি বারো যোগ করতাম কত হবে টেন টু দিবার প্লাস সিক্স ছয় দশে কত সাইট देखे तुम सहाजेटर सहाजे सुशोल आकार अज्ञात कम्पांग निर्णय तीन सरकम्पे सहाजे খুনিতে দূষিত বাতাসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় এই দ দিয়ে দূষিত আর বাধ্য যখন যদি সুর নির্ণয় করা যায় তো স দিয়ে সুর তিনটা জিনিস বের করা যায় অসদ কম্পাঙ্ক সুর আর দূষিত বাতাস এই তিনটা বের করা যায় আচ্ছা এইবার বিটের কিছু ম্যাথ আছে প্রথম ম্যাথটার উত্তর ডাহা ভুল প্রথম ম্যাথটা তো আমরা দ্বিতীয় ম্যাথটা দিয়ে অঙ্ক করব সেকেন্ড ম্যাথটা যেটা বিটের অঙ্ক ভালো করে বোঝার দরকার আছে বিটের অঙ্ক তোমার হচ্ছে থিওরির জন্য মেডিকেলের জন্য থিওরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলের জন্য থিওরি ইম্পর্টেন্ট বিটের ম্যাথ জরুরি না বিটের ম্যাথের থিওরি জরুরি তো আমরা যখন একটা বিটের ম্যাথ করব আমাদের অ্যাকচুয়াল যে থিওরিটা এটা আমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে কেমন বিটের ম্যাথ যখন করবো অ্যাকচুয়াল থিওরিটা মুখস্থ হয়ে যাবে অ্যাকচুয়াল থিওরিটা তপন স্যারের বইতে সুন্দর করে দেওয়া আছে তপন স্যারের বই থেকে এটা আমরা কম্পেনিয়ান বুক তুলছি তোমাদের কম্পেনিয়ান বুক একটু আগে যে পাতায় ছিলাম না ওই পাতাটাই তোমার লাগবে আর কি ওই পাতার মধ্যে দেখবা একটা কথা লিখে রাখছি যে মনে আছে প্লাসে প্লাসে প্লাস মানে এটা বুঝাইছি যে পাশাপাশি দুইটা প্লাস নিলে তাহলে আমার অ্যান্সার হবে প্লাস দুইটা মাইনাস নিলে অ্যান্সার হবে প্লাস প্লাস একটা মাইনাস নিলে অ্যান্সার হবে মাইনাস এটা তো আমরা জানি প্লাসে প্লাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস জানি তো আমরা তাই না তো আমরা এই জিনিসটাকে এখন অ্যাপ্লাই করবো এখানে দেখবা চারটা থিওরি লাইন আছে এই চারটা থিওরি লাইন তখন স্যারের বই থেকে তোলা এই চারটা থিওরি লাইন তুমি একবারে পারবা যদি তুমি এটার ম্যাথটা ভালো করে করো আমরা এটার ম্যাথটা এখন ভালো করে করতে চাই থিওরি বোঝার জন্য जाना सुरशलाका जो पांचश बारो है पांच टाइम अजाना शलाका पांच बारो प्लस पांच होतुबा पांच बारो माइनस पांच हो सन्देह नहीं डिसन मेकिंग उत्तर पार्ब तैना उत्तर देखने जो करते प्लस ना कि माइनस करब इन बेर करते चाहिए बोझ क्या এখানে তোমাকে না প্লাস করবা নাকি মাইনাস করবা এটা বোঝার জন্য ওরা তোমাকে দুইটা ক্লু দিবে ক্লু দুইটা লাইন দিবে লাইন দুইটা থেকে একটা একটা করে সাইন বেরোবে প্লাস অথবা মাইনাস সেগুলোকে আমরা হিসাব করবো আসো তো প্রথম লাইন বা প্রথম ক্লু এ বাহুর ভর কিছু কমালে এ বাহুর ভর কিছু কমালে এটা হচ্ছে প্রথম ক্লু মাথায় রাখবা বিটের অঙ্কের বা বিটের লাইনের প্রথম ক্লু অলওয়েজ ধোয়া হয় অলওয়েজ ভোগাস হয় ওরা দেয় এটা তোমাকে মাথা গরম করার জন্য তোমার এটাকে পাল্টাইতে হবে পাল্টাবে কিভাবে বলি 
এ বাহুর ভর কিছু কমালে আমাকে বলো দেখি কোন কিছুর ভর কমাইছি তার কম্পাঙ্ক বাড়বে না কমবে অবশ্যই বাড়বে কারণ হালকা বস্তু দ্রুত কাটতে পারে তাই না ভর কমাইলে কম্পাঙ্ক কি হবে বাড়বে দেখো আমি লিখতেছি দেখো এই যে ভর কিছু কমালে তার নিচে লিখতেছি কম্পাঙ্ক বাড়ালে এই যে আমি লাইনটা পাল্টাইলাম এটা তোমাকে পাল্টাইতে পারতে হবে তোমাকে ওরা যাই বলুক তোমাকে কম্পাঙ্ক পর্যন্ত আসতে পারতে হবে কারণ বিট বের করতে বলছে বিটের অঙ্ক বিট মানে কম্পাঙ্কের পার্থক্য তার মানে বিটের অঙ্ক মানে কম্পাঙ্কের ব্যাপারে জানতে হবে ওরা তোমাকে কম্পাঙ্কের ব্যাপারে বলবে না ঘরের ব্যাপারে বলবে তোমাকে লাইনটা পাল্টাইতে হবে দেখি বোঝো কিনা বলো কোনো কিছুর গায়ে একটা মোম লাগাইছি মোম মোম লাগালে তার ভর কি হয় বাড়ে আর ভর বাড়লে কম্পাঙ্ক কি হবে কমবে তাহলে মোম লাগাইলে ঘর বাড়বে কম্পাঙ্ক কমবে কম্পাঙ্ক পর্যন্ত আসতে পারত আর একটু কোনো কিছুর গায়ে ঘষে দিছি ঘষে দিলে ঘষে দেওয়া মানে কি ভর তুলে নিয়ে আসা তার মানে বস্তুটাকে হালকা করে ফেলা তার মানে ভর কমাই দিছি তাহলে কম্পাঙ্ক কি হবে বাড়বে তাহলে ঘষে দিলে কম্পাঙ্ক বাড়ে লাস্ট কোনো কিছুর গায়ে একটা তার লাগাইছি তার তার লাগাইছি তার লাগালে তার ভর কি হবে ভর বাড়বে ভর বাড়লে কম্পাঙ্ক কি হবে কমবে তুমি কি বুঝতেছো এই যে মোম লাগানো তার লাগানো আর ঘষে দেয়া এই তিনটা ভাষা দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে এই তিনটা ভাষা দিয়ে তুমি দেখো আমি এই তিনটাই দেখবা নিচে লিখে রাখছি গাণিতিক প্রশ্ন বোঝার জন্য মাথায় রাখবে মোম লাগালে বা তার যুক্ত করলে ওজন বা ভর বাড়ে আর ঘষে দিলে ওজন বা ভর কমে তাহলে কম্পাঙ্ক উল্টা ভর বাড়লে কম্পাঙ্ক কমবে আর ভর কমলে কম্পাঙ্ক বাড়বে আচ্ছা তাহলে আপাতত আমরা পাইলাম যে এ বাহুর ভর কিছু কমাইলে আমরা লিখলাম কম্পাঙ্ক বাড়ালে তো আমরা পাইছি একটা প্লাস দেখো লিখলাম একটা প্লাস পাইছি প্রথম ক্লু থেকে আমরা একটা প্লাস পাইছি তুমি যদি ক্লুটা না বদলাইতা তুমি যদি ক্লুটা ঠিক না করতা তুমি এই কমালে দেখা কিন্তু মাইনাস বসাই দিতা উত্তর ভুল হইতো আমরা লাইনটা চেঞ্জ করছি ওরা আমরা প্লাস পাইছি এবার দ্বিতীয় ক্লু বিট উৎপত্তির হার বৃদ্ধি পায় এইটা যেমন আছে সবসময় তেমনই থাকবে এটাতে কোনো নরম চরণ নাই বৃদ্ধি লিখছে একটা প্লাস তা আমরা দুইটা ক্লু থেকে দুইটা প্লাস পাইছি তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস তাহলে আমরা যোগ করবো ব্যাপারটা বুঝছো তুমি যদি এখন এটা বুঝে থাকো তাইলে তুমি এখন এই সবগুলা থিওরি লাইন পারবা দেখো অজেনা সুস্থ লাখার বাহুর ভর বাড়ালে আমরা জানি এই লাইন থাকলে আমরা লাইনটাকে পাল্টায় দিই আগে কম্পাঙ্ক কমালে মানে আমরা পাইছি একটা মাইনাস যদি বিট বাড়ে প্রশ্ন লিখাই থাকবে যে বিট বাড়ছে বা বিট কমছে লিখাই থাকবে যদি বিট বাড়ে তাহলে প্লাস পাইছি তাহলে একটা মাইনাস একটা প্লাস আলটিমেটলি মাইনাস এর প্লাসে কি মাইনাস তার মানে তার কম্পাঙ্ক অন্যটির চেয়ে কম তার মানে তাকে বের করার জন্য আমাকে মাইনাস করতে হবে বুঝে যাচ্ছে আবার দেখো দ্বিতীয় লাইন অজানা সুস্থ লাগার বাহুর ভর কমালে আমরা যেন এটাকে পাল্টাইতে হয় মানে কম্পাঙ্ক বাড়ালে মানে প্লাস তারপরে যদি বলা থাকে বিট বাড়ছে তাহলে আমি বুঝবো বিটা প্লাস পাইছি প্লাসে প্লাসে কি প্লাস কেমন প্লাস কি আজকে তিন ঘন্টা হবে আরেকজন তাকে পরামর্শ দিছে তোমার কাজ না কাজ থাকলে চলে যেতে পারো না না ও তো যেতে পারবে না ওর সাথে আমি ওকে আমি আত্মার বন্ধনে আটকায় রাখছি তো যাইতে পারবে না এই জন্যই কষ্ট পেয়ে লিখতেছে যে ক্লাসকে আজকে তিন ঘন্টা হবে কিনা বুঝতে পারছ তো অনেক টেনশনে আছে যে আত্মার বন্ধন কিভাবে ছিন্ন করবে বাকি আটশো পঁয়ষট্টি জনের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক হয় নাই এই জন্য তারা যখন খুশি তখন চাইলে চলে যেতে পারে এই জন্য তারা কেউ জিজ্ঞেস করতেছে না যে ক্লাস কয় ঘন্টা হবে শুধু ও একা জিজ্ঞেস করতেছে অবশ্যই ও স্পেশাল কিন্তু তো জিজ্ঞেস করতো না সরোগ্রাম এবং হারমোনিক্স সরোগ্রাম এবং হারমোনিক্স এর জন্য একটা জিনিস একটু বলে দিই তোমাদের মধ্যে যারা গান ছোটবেলা শিখতা বা এখন গান শিখো বা মেডিকেলে চান্স পেয়ে ডাক্তার হইলে ডিসিশন নিছো গান শিখবা মোটামুটি কম বেশি যে শিখে বা যে শিখে না তাদের তারা সবাই জানে যে আমরা সার গাম যখন বলি সা রে গামা পা ধা নি সা মোট আটটা সুর আছে আমাদের তাই না সার গামের মধ্যে সা থেকে শুরু করে পরবর্তী সা পর্যন্ত তা আমরা সবাই বলি সঙ্গীতের সপ্ত সুর কারণ প্রথম যে সারে গামা পাধা নিসা প্রথম যে সা আর শেষের যে সা এই দুটো একই এই জন্য আমরা বলি ওইটা বাদ আমরা বলি সঙ্গীতের কি সপ্ত সুর সাত সুর ফিজিক্স বলে সঙ্গীতের অষ্ট সুর কারণ ফিজিক্স সুর বোঝে না ফিজিক্স কম্পাঙ্ক বোঝে হ্যাঁ ফিজিক্স তোমাকে বলবে তুমি যখন সারগাম গাবা সারগামা পাধা নিসা গাবা প্রথম সা গাইতে তোমার যতটা আরাম লাগবে সা রে গা মা হয়ে শেষের সা পর্যন্ত যাইতে যাইতে কিন্তু অতটা আরাম গলায় লাগে না 
আরাম তখন সরে গিয়ে তখন কি কষ্ট চলে আসে কেমন তার মানে প্রথম সায়ের কম্পাঙ্ক আর শেষের সায়ের কম্পাঙ্ক কিন্তু সেম না এই জন্য ফিজিক্সে প্রথম সাকে শুধু বলছে নর্মালি লিখছে আর শেষের সাকে দেখাটা ডট দিয়ে লিখছে এটা একটা ভিন্ন সা প্রথম সায়ের কম্পাঙ্ক যদি হয় দুইশো ছাপ্পান্ন শেষের সায়ের কম্পাঙ্ক হইতে হবে পাঁচশো বারো যেভাবে আমার গলায় অনেক পাওয়ার আমি দুইশো ছাপ্পান্ন তো শুরু করবো আমি এক লাগে গিয়ে শেষ করবো আপনার কি শুনতে ভালো লাগবে না প্রথমটা যদি টু ফিফটি সিক্স হয় শেষটা পাঁচশো বারো হইতে হবে তার মানে প্রথমটার দ্বিগুণ হবে শেষেরটা প্রথমটা কি দ্বিগুণ হবে শেষেরটা যেহেতু এক সা থেকে পরবর্তী সা পর্যন্ত আমাকে আট আটটা ঘর পার হইতে হয় সা রে গা মা পা ধানি সা তাহলে প্রথম সা যদি এক নাম্বার হয় শেষের সা হয় আট নাম্বার এই জন্য এদের অনুপাতকে বলে অষ্টক অষ্ট ইষ্ট এক অষ্টক কয় গুণ দুই গুণ তো এই জন্য বলে যে অষ্টক মানে কয় গুণ দুই গুণ অষ্ট কথা আসছে হচ্ছে সারগামা পাধানি স্যার এই আটটা টার্ম থেকে এবং এই মানগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে যে সারগামের শুরুর কম্পাঙ্ক কত টু আর লাস্ট কম্পাঙ্ক কত পাঁচশো বারো এদের অনুপাতকে কি বলে অষ্টক বলে কেমন मुखस्त कर समान बोते नाई मैंने মানে হচ্ছে একটা মাত্র কম্পাঙ্ক সুর একাধিক কম্পাঙ্ক স্বর পরবর্তী যে সংজ্ঞাগুলো আছে এগুলোর জন্য একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হয় আমি একটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা হোয়াইট বোর্ডে যাই আজকে হোয়াইট বোর্ডে যাওয়াই হচ্ছে না শোনো এখানে হার্স কথাটা লিখলাম না তাহলে তোমার মনোযোগটা নষ্ট হবে না বলো এখানে কয়টা কম্পাঙ্ক আছে কয়টা হুম বলো পাঁচটা আছে না এটাকে আমরা এখন বলবো এইভাবে যে এইটা এই পুরাটা একটা স্বর এটার মধ্যে পাঁচটা সুর আছে এই এক্সাম্পলটার পুরাটা একটা স্বর যেটার মধ্যে পাঁচটা সুর আছে এদের মধ্যে সবচেয়ে কম সুর কোনটা সবচেয়ে ছোট সুর কোনটা দশ এই দশকে আমরা বলি মূল সুর মূল সুর মূল সুরের ইংলিশটার হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল টোন ফান্ডামেন্টাল টোন मानी टोन बड़ो 
এটা হচ্ছে উপসু নাম্বারও জিজ্ঞেস করতে পারে কোনটা কত নাম্বার ওভারটন বা কোনটা কত নাম্বার উপসু বারো প্রথম উপসু বিশ দ্বিতীয় পশু চল্লিশ তৃতীয় পশু পঞ্চাশ চার নম্বর উপসু তুমি কি বুঝতেছ উপসুর আসে পজিশন হিসাব করে যে যত নাম্বারে সে তত নাম্বার উপসুর তাহলে একটা জায়গাতে মোট সুর যদি পাঁচটা থাকে প্রথমটা যদি মূল সুর হয় পরে গুলো সিরিয়ালি উপসু প্রথম উপসু দ্বিতীয় পশুর তৃতীয় পশুর চার নম্বর উপসু এমন এইবার হারমোনিক বা সমমেল এটা কথা একটু বলি হারমোনিক মানে বা সমমেল মানে হচ্ছে যারা যারা মূল সুরের সাথে নামতায় আসবে কিভাবে আসবে যারা যারা মূল সুরের সাথে নামতায় আসবে নামতায় কিরকম দেখো এই যে দশ দশের নামতা বড় বারো কি দশের নামতায় আসে আসে না কিন্তু বারো সমমেল না বারো হারমোনিক না বিশ হচ্ছে নামতায় আসে চল্লিশ নামতায় আসে পঞ্চাশ নামতার মধ্যে আসে নামতা মানে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করে পাইতে হবে দশ দোকানে বিশ চার দশ চল্লিশ পাঁচ দশ পঞ্চাশ এগুলাকে আমরা বলবো হারমোনিক হারমোনিক বাংলায় বলে সমমেল সমমেল মানে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যাদের পাওয়া যায় কেমন তো এই যে বিশ কত নাম্বার হারমোনিক বিশ কিন্তু প্রথম হারমোনিক না বিশ দ্বিতীয় হারমোনিক চল্লিশ চার নাম্বার হারমোনিক পঞ্চাশ পাঁচ নাম্বার হারমোনিক তার মানে হারমোনিক পজিশন হিসাব করে আসে না হারমোনিক আসে নামতা হিসাব করে হিসাব করে নামতা হিসাব করে যাকে যত দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে সে তত নাম্বার হারমোনিক বোঝা যাচ্ছে আমার কথা হম তাহলে আমরা একটু এখন একটু সংজ্ঞা বলে একটু চেক করে আসি যে আসলে কি আমাদের সংজ্ঞা গুলা পড়া হয়েছে কিনা দেখো এই যে মূল সুর একটা স্বরের মধ্যে সর্বনিম্ন কম্পাঙ্ক আমরা বলি মূল সুর মূল সুর ছাড়া বাদ বাকি যা আছে সেগুলো বলে উপসুর যারা যারা সরল গুণিত মানে নামতায় যারা পড়বে তাদেরকে বলে সমমেল এবং দেখো এখানে একটা কথা বলছে মূল সুরটিও একটা সমমেল মূল সুরটা সমমেল এই কথাটার মিনিং কি এই কথাটার মিনিং হচ্ছে মূল সুরটা কিভাবে সমমেল হয় বলি এই দেখো তো আমি বলছি যারা যারা নামতায় আসবে তারা তারা হারমোনি তাহলে দেখো তো দশ কি নিজে নিজের সাথে নামতে আসে না আসে কিনা দশ নিজে নিজের সাথে নামতে আসে কয়বার যায় একবার যায় তাহলে তোমাকে এইটার কথা তুমি কখন বলবা জানো মূল সুরের ব্যাপারে কখনোই কিছু বলা যাবে না মূল সুর কি উপসুর যদি না মূল সুর কিচ্ছু না মূল সুর মানে মূল সুর হ্যাঁ যদি বলে মূল সুর কত নাম্বার হারমোনি তখনই শুধু মাত্র উত্তর দিবা মূল সুর এক নাম্বার হারমোনি এছাড়া মূল সুরের ব্যাপারে হারমো হারমোনিক নিয়ে কোনো কথা তোলা যাবে না যদি জিজ্ঞেস করে মূল সুর কত নাম্বার হারমোনিক শুধু তখনই উত্তর আসবে মূল সুর এক নাম্বার হারমোনি এছাড়া মূল সুর নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না হ্যাঁ এইবার আমাকে যদি বলো তো আমি কি বলতে পারি না মূল সুর হচ্ছে একটা স্পেশাল হারমোনি এটার কথা বাদ আমি বলতে পারি না দেখো তো এইখানে যারা যারা হারমোনি সবাই কিন্তু কোনো না কোনো উপসুর বাট সব উপসুর কিন্তু হারমোনিক না বলা যায় এটা তো বলতে পারি না দেখো বারো কি একটা উপসুর বারো কি হারমোনিক না তো তাহলে আমরা এখান থেকে একটা লাইন আনতে পারি ওই যে অনুনাথ কম্পন পরবর্ষ হয় পরবর্ষ কম্পন অনুনাথ হয় মনে আছে এরকম লাইন একটা আমাদের এখানেও আছে দেখো সকল হারমোনিক উপসুর কিন্তু সকল উপসুর হারমোনিক না আমরা এটা মনে রাখতে চাই মনে রাখবো কিভাবে ওইটার মতো আমরা একটা শব্দ স্ট্রিং তৈরি করব দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা বলবো যে হাউ একটি ইংরেজি ভাষার শব্দ হাউ মানে কি হাউ আর ইউ তুমি কেমন আসতে কেউ যদি হাউ কে উল্টাইয়া দিয়া উহা বলিতে চায় বলা যাইবে কিনা আমরা বলবো না কারণ বাংলা একাডেমি কর্তৃক সাধু ভাষা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে কারণ চলিত এবং সাধু ভাষা মিশ্রণ গুরু চন্দালি দূষণীয় উহা বলা যাইবে না সাধু ভাষা নিষিদ্ধ হাও বলা যাইবে কারণ আমরা ডিজিটাল হচ্ছি আমরা ইংরেজি ভাষা শিখতে চাচ্ছি আমরা এখন পড়ব সকল হারমোনিক উপসুর হয় সকল উপসুর হারমোনিক হয় না তার মানে ক্রসের দাম আছে হাও লিখব উহা লিখবো ক্রস দিব কার উপর উহার উপর বোঝা যাচ্ছে এইবার এটা কমপ্লিট হইলো আমার এইবার এই যে আমি তোমাকে এতক্ষণ ধরে যেগুলো ব্যাখ্যা দিলাম না দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ দিয়ে ওগুলাই দেখো এই যে অষ্টকটা দেখো একটু যখন মূল সুরের দ্বিগুণ হয় তখন তাকে অষ্টক বলি আমরা হ্যাঁ তো তোমার এই যে এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে এক্সাম্পল দিলাম এই এক্সাম্পল গুলো আসলে আমাদের বইতে আসছে তার মানে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আমি তোমাকে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে এক্সাম্পল দিছি বই একটু বড় বড় সংখ্যা দিয়ে এক্সাম্পল দিছি তফা দিতে তো তুমি এখন এই এক্সাম্পল গুলো বুঝতে পারবা এইবার সমতান সমতানের সংজ্ঞা দেখো টান আছে সংজ্ঞার লাইনের মধ্যে দেখো টান আছে ঐক্যতানের সৃষ্টি হয় তাহলে টান থাকলে টান দাগাবো ঐক্যতান সমতান মিলমিল কেমন একের পর এক এটা থাকলে মেলোডি 
পরপর আসতে হবে সাউন্ডের সঙ্গীতের নিয়ম হচ্ছে মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না সঙ্গীতের মাঝখানে ব্রেক দেওয়া যাবে না মিউজিশিয়ান যখন তোমার কোন গায়ক যখন গান গায় মিউজিশিয়ান পিছনে মিউজিক বাজায় গায়ক গানের মাঝখানে মাঝখানে একটু পজ নেয় যেমন ধরো স্থায়ী অন্তর আর প্রথম অন্তরার মাঝখানে গায়ে একটু হেলে দুলে নাচে নাচে না একটু এদিক ঘাটে তারপরে কেউ হয়তো একটু নাচানাচি করলো কিন্তু তার হয়তো গান গাওয়াটা বন্ধ আছে কিন্তু মিউজিশিয়ান কিন্তু পিছনে তখনও মিউজিক বাজাচ্ছে এখন মিউজিশিয়ান যদি বলে গায়ক কেন চুপ আমিও চুপ আন্দোলন তাহলে কিন্তু গান ওখানে নষ্ট হয়ে যাবে তার মানে একটা গান মেলোডিয়াস শোনানোর প্রথম শর্ত কন্টিনিউস হইতে হবে ডিসকন্টিনিউস হওয়া যাবে না একের পর এক আসতে হবে নালে গানটা শুনতে ভালো শোনাবে না আচ্ছা এবার একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র মানে সলো এটা আমরা জানি যে আজকে তা হাসানের সলো পরিবেশনা মানে কি একা গাইবে তো সলো মানে হচ্ছে একক অর্কেস্ট্রা মানে সবাই মিলে গাইবে তো একাধিক বাদ্যযন্ত্র এমনি আসতে পারে একটা বাসি বাজতেছে কি সলো একটা বাসি একটা হারমোনিয়াম একটা বেহালা বাজতেছে কি এটা অত্যাচার মানে এটা অর্কেস্ট্রা কি কেমন তো এরপর টনিক দেখো লাস্টে যেটা বলছিলাম যে মূল সুর মানে যা টনিক মানে তাই একই জিনিস পান্ডামেন্টাল টোনার টনিক একই কথা এইবার দেখো এখানে চমৎকার চমৎকার ছড়ি আছে তোমাদের অনুপ্রেরণার জন্য তারপরে হচ্ছে তোমার সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য এইখানে দেখবা তিনটা সংজ্ঞা আছে এবং সংজ্ঞার জন্য আমাদের কি লাগে কিওয়ার্ড লাগে তা আমরা এখানে দেখবা কিওয়ার্ড গুলাই পড়বো শব্দোচ্চতা শব্দোচ্চতা বলতে কতটা জোরে বা আস্তে বোঝানো হয় যেমন তুমি আস্তে কথা বললা তুমি জোরে কথা বললা তোমার শব্দোচ্চতা কমলো বাড়লো তো এটাকে আমরা বলি শব্দোচ্চতা জোরে বা আস্তে বোঝানো হয় এটা এবার তীক্ষ্ণতা বা পিচ কোন সুর চড়া কোন সুর মোটা এটা যেটা দিয়ে বোঝানো হয় তাকে আমরা বলি পিচ এটা মানে বোঝাই মনে করো আমরা যখন ছোট ছিলাম শিশু বয়সে শিশু বয়সে বাচ্চাদের পিচ থাকে খুবই হাই বাচ্চাদের বয়স সবচেয়ে হাই পিচে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয় এই হাই পিচ মানুষ সহ্য করতে পারে না এই জন্য যখন কোন একটা বাচ্চা কোনো কিছু চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় যে এই খেলনাটা আমার লাগবেই তুমি দেখবা তার বাবা মা তাকে এটা খুব মানে আদর করে দিয়ে দিচ্ছে খেলনাটা তারা কিন্তু আদর করে দেয় না তারা অসহ্য হয়ে দেয় যে তোর কান্না সহ্য করতে পারতেছি না বাচ্চাদের কান্নার পিচ সবচেয়ে বেশি এই জন্য বাচ্চাদের কান্নাতেই সবাই সবকিছু দিয়ে দিতে বাধ্য হয় মানুষ সহ্য করতে পারে না এটা এখন এই বাচ্চা থেকে যখন আমরা বড় হই তোমরা এটা জোরও দিতে পড়ছো যে বয়স অন্ধিকালে ছেলে বাচ্চা এবং মেয়ে বাচ্চার বয়সে চেঞ্জ আসে মডুলেশন আসে এমন এক্সেপশন ছাড়া এবং তুমি দেখবা যখন যত আমরা বড় হব ছেলেদের হচ্ছে এই পিচটা কমতে থাকে মানে ছেলেদের স্বর মোটা হইতে থাকে আর মেয়েদের পিচটা সেমই থাকে মেয়েদের পিচ বাচ্চাদের পিচের কাছাকাছি থাকে এই জন্য আমি দেখবা সিনেমায় যখন কোনো শিশু শিল্পী মনে করো কোনো নায়কের বাচ্চা সে হয়তো গান গাচ্ছে কেমন তো গান তো সে গাচ্ছে না সে তো আসলে লিপসিং করে ঠোঁট মিলায় পিছনে একজন প্লে ব্যাক সিঙ্গার গান গায় তাই না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমার এই যখন কোন বাচ্চা লিপসিং করতেছে পিছনে প্লে ব্যাক সিঙ্গার একজন মেয়ে গায়িকা থাকে মানে গায়িকা থাকে আর কি যেমন ধরো সাবিন ইয়াসমিন অনেক গানে উনি ওনার অনেক মুভিতে উনি কিন্তু ওই বাচ্চাদের প্লে ব্যাক সিঙ্গিং করছেন পিছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কারণ মেয়েদের বয়স আর বাচ্চাদের বয়সের পিচ সেম পিচ হচ্ছে তীক্ষ্ণতা ঠিক আছে তো এইটা গেল এবার গুণ বা জাতি মনে করো কথার কথা তোমার ছোট ভাই একজন আছে তোমার ছোট ভাই সেও মনে করো তিন চার বছর বয়সী শিশু পাশের বাসায় আরেকজনের ছোট ভাই আছে সেও তিন চার বছর বয়সী শিশু ঠিক আছে তো দুইজনের কিন্তু বয়স সেম দুইজন মনে করো সেম পিচে দুইজন চিৎকার চেঁচা মাঝে কান্নাকাটি করতে পারে বাট তুমি কি শুনে বুঝবা না কোনটা তোমার ভাই কোনটা তোমার ছোট ভাইয়ের বয়স আর কোনটা তোমার পাশের বাসার ছোট ভাইয়ের বয়স বুঝতে পারবা তুমি তোমার একটা ফিল করতে পারবা তুমি যেই অনুভূতি দিয়ে এটাকে ফিল করতে পারবা সেটাকে বলে জাতি জাতি মানে হচ্ছে আমি একটু এটাকে প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে বোঝাই মনে করো কোন একটা জায়গায় একটা বাসি বাঁচতেছে একটা হারমোনিয়াম বাঁচতেছে ওই বাসিটা যত জোরেই বাঁচতেছে হারমোনিয়াম অত জোরেই বাঁচতেছে দুইটা শব্দ চলেছে আবার মনে করো বাসিটা যতটুকু মোটা করে বাজাচ্ছি হারমোনিয়াম অতটুকু মোটা করে বাজাচ্ছি মনে করো দুইটা পিচ ও সেম বা তাও কি তুমি ব্লাইন্ড ফোন ফোল্ডেডলি বলতে পারবে না যে কোনটা বাসি সুর কোনটা হারমোনিয়াম সুর বলতে পারবে কারণ তোমার ফিলিংসটা আছে তুমি জানো এই যে ফিলিংস দিয়ে আমরা এটা বুঝতে পারি সেটাকে বলা হয় জাতি বা গুণ কেমন দেখো লিখা আছে শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে নির্গত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র থেকে নির্গত একই প্রাবল্য মানে শব্দ একই তীক্ষ্ণতা তাও তাদের পার্থক্য করতে পারবে তাকে আমরা বলি গুণ বা জাতি এটা শব্দের একটা বেসিক বৈশিষ্ট্য এটা আমরা ফিল করতে পারি আচ্ছা এইবার স্বর্গযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য স্বর্গযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব নেগেটিভ বেয়াদব বেয়াদব বৈশিষ্ট্য সব খারাপ খারাপ বৈশিষ্ট্য দেখো শ্রুতি কটু বিরক্তিকর অনিয়মিত উল্টা পাল্টা কমেন্ট করে মানে উপস থাকে না
শাহরিয়ার জামান সিফাত এই পবিত্র ক্লাসে হিরো আলমের নাম নিয়ে অপবিত্র করা কি দরকার তুমি তো মানে আমার নাম নিয়ে তার একবার উজু করাচ্ছ ক্লাসের মধ্যে না তুমি তো পবিত্র করতেছ এটাকে স্বয়ং ঋষি মনে নেমে আসছো কমেন্ট করে এটাকে আবার মনে করাচ্ছে लोकल बस उठले खुब बरक्त कर ड्राइवर के तो ड्राइवर खेपे ड्राइवर खेपे गए गाड़ी थामा पीछने आस पीछे जत्री के बोलते समीकरण टान सूत्र मन करो फुटाफुटा मन थे मन बतासन मान परीक्षा हारमोनिकारमोनिकार हारमोनिकारमोनिक तो संख्या दिए बुझब कत हारमोनिक एक बद्धार खोलान तरफ बायस्तम्भर कम्पन तुलना पार्थक्य दिखाई 
मैं शब्द सुनते पा कौन मुख दिए खोला मुख दिए जे माथा दिए शब्द सुनते पा से माथा सुस्पंद बिंदु खोला मुखी सुस्पंद बिंदु और जे माथा शब्द सुनते पाना সেই মাথায় কোন শব্দের তীব্রতা নাই তাহলে সেই মাথায় কি হবে নিস্পন্দ বিন্দু বোঝা যাচ্ছে আর যে নলের দুই মাথায় খোলা সেই নলে ফু দিলে দুই মাথা দিয়ে শব্দ বেরোবে তাহলে সেই নলের কি দুই মাথা দিয়ে সুস্পন্দ বিন্দু তার মানে খোলা মুখ যেখানে আছে সেখানে সুস্পন্দ তুমি ভাবো যে নলের দুই মাথায় খোলা সেই নলের দুই মাথায় সুস্পন্দ আর সেই নলে তো কোনো বদ্ধ পয়েন্ট নাই তাহলে সেই নলে নিস্পন্দ বিন্দু যে হবে না কোথায় হবে যেটা এক মাথা বন্ধ সেটা তো বন্ধ মাথায় নিস্পন্দ যে নলে দুই মাথায় খোলা সেই নলে তো দুই মাথা দিয়ে সুস্পন্দ বিন্দু তাহলে নিস্পন্দ কোথায় মাঝখানে কারণ দুইটা সুস্পন্দের মাঝখানা থেকে একটা নিস্পন্দ তাহলে নিস্পন্দ বিন্দু হবে খোলা সরি দুই মুখ খোলা নলের একদম মধ্য বিন্দুতে হবে নিস্পন্দ বিন্দু বোঝা যাচ্ছে সমীকরণ গুলার ব্যাপারে একটাই কথা দুই মুখ খোলা নলের সব ইকুয়েশনে দুই থাকবে দেখো এই যে দুই 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 এক মুখ খোলা নলের ওই জায়গাগুলাতে চার থাকবে দুই মুখ খোলা নলের সমীকরণ চিহ্ন কি হবে সব সমীকরণ দুই দিয়ে থাকবে এক পাশ মনে রাখলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কেমন এইবার মনে আছে দুই মুখ খোলা নল হচ্ছে তোমার ওই যে জোর বিজোর সব ধরনের হারমোনিক হয় সব ধরনের হারমোনিক তাই না তো দেখো ওই যে দেখো যে দেখো এক দুই তিন চার ইত্যাদি মানে কি জোরও আসছে বিজোরও আসছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ জোর বিজোর সবই আসতেছে যুগ্ম যুগ্ম সব হারমোনিক আছে আর এক মুখ খোলা নলে কি এই যে তোমার এই যে মানে বন্ধ নল যেটা আছে শুধু বিজোর হারমোনিক আছে আমি চিন্তা করো যেহেতু তোমার এক মুখ খোলা নলে এক ধরনের হারমোনিক হয় খুবই স্বাভাবিক সবগুলো মিউজিক আসবে না সবগুলো টিউন আসবে না শুনতে বেশি ভালো লাগবে না আর যেটা দুই মুখ খোলা নয় সেখানে যেহেতু জোরও আসতেছে বিজোর আসতেছে সবই যেহেতু আসতেছে মানে ওইখানে ভ্যারিয়েশন বেশি তাহলে ওইটা শুনতে বেশি ভালো লাগবে কারণ এখানে কাস্টমাইজেশন বেশি করা যাবে এই জন্য যারা প্রফেশনাল লেভেলে বাসি বাজায় তারা দুই মুখ খোলা বাসি দিয়ে বাসি বাজায় এবং তাদের বাসি সুর খুবই সুন্দর হয় শুনতে ভালো লাগে আর আমরা যখন ছোটবেলায় ঈদের সময় মেলা থেকে বাসি কিনতাম সেই বাসির এক মাথা বন্ধ আরেক মাথা খোলা থাকতো সেই বাসিতে আমরা যত কায়দা করি ফু দিতাম না কেন হুইসেলের মতো সামান বলি কারণ সেই বাসি থেকে সব ধরনের সুর বেরোয় না এক ধরনের সুর বেরোয় কেমন আমাদের অঙ্ক লাগবে এই অঙ্ক আমি তোমাদের হচ্ছে ওই যে ম্যাথের ক্লাসে করাইছিলাম আজকে আবার রিপিট করব এটাকে আমরা বলি মোছামুছির ম্যাথ বা কয় গুণ কয় গুণের ম্যাথ তোমাদের যেহেতু পর্যায় ভিত্তিক গতি চ্যাপ্টারটা হয়েছে তোমরা এটা অনেক ভালো করে পারবা আসলে রিপিট করি যার যার মনে আছে কমেন্ট করবা যার যার মনে নাই কারণ কেউ কোনো কমেন্ট লিখছে যে ভাই দুই দিন আগে পরে মনে থাকে না আর পাঁচ মাস আগের পরে কেন্দ্রে মনে থাকবে যাদের যাদের এরকম গোল্ড ফিশের মেমোরি তারা হচ্ছে দেখবা বাকিরা কি কমেন্ট করে আমি কি বলি শোনো সেটা হচ্ছে এই কয় গুণ কয় গুণের ম্যাথে বা মোছা মোছির ম্যাথে আগে গুণ গুলাকে দাগাই ফেলতে হবে গুণ গুলাকে দেখো এখানে বলা আছে টান চার গুণ করিলে তো টি এর মান চার গুণ কেমন তারপরে কার মান চাইছে এটা আগে বের করে ফেলতে হবে কার মান চাইছে দৈর্ঘ্য কত করতে হবে এল চাইছে ঠিক আছে কয় গুণ কয় গুণ ছাড়া এক কোয়ালা যদি কোনো মান থাকে এটাকে আমরা বলবো আদি মান কয় গুণ কয় গুণ ছাড়া এক কোয়ালা যদি কোনো মান থাকে এটাকে আমরা বলবো আদি মান কেমন আদি মান কোনো অঙ্কে দেয়া থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে থাকলে ব্যবহার হবে না থাকলে ব্যবহার হবে না থাকলে কখন ব্যবহার হবে সবার শেষে সবার শেষে ব্যবহার হবে এটা আদি মানের অঙ্কের শুরুতে কোনো কাজ নাই এটা অঙ্কের মধ্যে নেগলেক্ট করবা অঙ্কের শেষে লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে আপাতত আমরা সূত্রটা আগে লিখবো লিখলাম সূত্রটা এন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই এম লিখলাম সূত্রটা লিখে এবার আমরা যার মান চাইছে তাকে আমরা বামে নিয়ে যাব কার মান চাইছে এল এর মান চাইছে কি চাইছে এল এর মান চাইছে না শাহরিয়ার যেমন সিফাত এল চাইলে বর্গ টি চাইলে বর্গ মূল এটা হচ্ছে তোমার পর্যায় ভিত্তিক গতির এল আর টি কিন্তু এখানে এল আর টি না আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট না না মানে আমি ওইটা ওইটার কথা বলছি কেন কারণ ওইখানেও কয় গুণ কয় গুণের ম্যাচ ছিল এটার জন্য বলছি আর কি কেমন দেখো একটু আমার কার মান চাইছে এখানে এল এর মান চাইছে তোমাদের আমি মহাকর্ষ ক্লাসে কয় গুণ কয় গুণের ম্যাথ করেছিলাম না সলভ ক্লাসে দেখবো ওইটা কাজে লাগবে খুব দিয়ে আপনি ওইটা অবশ্যই তোমাদের মনে থাকার কথা আমরা এল কে বামে নিয়ে যাবো বামে নিয়ে বাকি সবগুলাকে ডানে নিয়ে আসবো কেমন ডানে নিয়ে আসবো 
এইবার আমরা শুরু করব মোছামুছি মোছামুছি মানে কি অঙ্কে যার যার কথা বলে নাই আর অঙ্কে যারা যারা ধ্রুবক তাদের সবাইকে মুছা দিবে দেখো এই যে এক এটা তো ধ্রুবক এটা মুছে দিবে বা দুই এটা তো ধ্রুবক মুছে দিব এন মানে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কের কথা কি অঙ্কে বলছে বলে নাই যার কথা বলে নাই আমরা বুঝবো সে ধ্রুবক আছে তাকে মুছে দিবে এন মুছে দিলাম তাহলে এই ভগ্নাস ঘোরার ডিম কি করে এটাকে মুছে দিই এই যে দেখো এখানে নিচে দেখো স্মল এম আছে ভর ভরের কথা কি অঙ্কে বলছে বলে নাই এটাকে মুছে দিই তাহলে এই ভগ্নাংশ মুছে দিলাম কি কনে না ক্যাপিটাল টি এর কথা কি অঙ্কে বলছে ভাগ্য ভালো বলছে না বললে এটাকে মুছে দিতাম তাই না তো যার কথা বলছে তার মান আমরা বসাই দিই ক্যাপিটাল টি এর মান কত বলছে চার গুণ তাহলে আমরা বসাবো রুট ওভার ফোর তাহলে এল এর মান কয় গুণ হবে দুই গুণ হবে যেহেতু আমরা কয় গুণ বসাইছি তো উত্তর আমাদের কয় গুণই আসবে এল এর মান কয় গুণ হবে দুই গুণ হবে বাট তারা এল এর বর্তমান মান জানতে চায় বর্তমান মান কেমনে বের করে আদি মানের সাথে উত্তরটা গুণ করতে হবে আদি মানের সাথে উত্তরটা গুণ করতে উত্তর কত দুই তাহলে আদি মান আদি মান কত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ইন্টু দুই মানে হান্ড্রেড সেন্টিমিটার মানে এক মিটার प्रैक्टिस कर भले मन थे अनुपात चाहिए मान एन चाहसे सोजा कथा एन चाहसे आदि मान नई आदि मान नई मान लागे ना जो देने तो इक्ल टू लिखल रुट ओवर टी बन तरह मान चाहसे एन एर मान चाहसे एन तो बामे आ कि मुझे उत्तर देखो कि लिखसे उत्तर उत्तर बेर करारे परिवर्तन चाहसे देखो परिवर्तन चाहसे ना समान बोझा उत्तर सहमर्मिता पोषण कर क्लस इति घोषणा करते तुम आगामीकाल सर्वक्लैसे देखा 
আমাদের তরঙ্গ চ্যাপ্টারের জন্য কিছু জিনিসপত্র আমি বলে দিলাম যে যেগুলো হচ্ছে আমি সলভ ক্লাসে দেখাবো সময় লাগবে একটু সলভ ক্লাসে রেগুলার এবং স্পেশাল एग्जाम সলভ করার পরে এরপর হচ্ছে আমি তোমাকে ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেব আর তোমাদের হচ্ছে আমি বলছিলাম যে সবগুলা প্রবলেম শেয়ারিং পোস্ট আপলোড করব টাইম না পাওয়ার কারণে আপলোড করতে পারি নাই মাইল তন্ত্রের যে প্রবলেম শেয়ারিং পোস্ট এটা আমি এখনি আপলোড করে দিচ্ছি আর পর্যায় ভিত্তিক গতি আর তরঙ্গের এটারও একটা প্রবলেম শেয়ারিং পোস্ট আপলোড করে দিব তোমরা ওগুলাতে কমেন্ট করতে পারবা ওয়ান এ গ্রুপে গিয়ে কমেন্ট করো না ওই কমেন্টে কেউ কোনো টিচার রিপ্লাই দিবে না টিচারদের নিষেধ করে দেওয়া আছে আমি খুবই সরি যে আমি পোস্টগুলো দিতে চাইছিলাম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে বাট এখন অনেক টাইম হয়ে গেছে আমি দিতে পারি নাই এই জন্য তোমরা হয়তো ওয়ান এতে কমেন্ট করতেছো যেটা আমি বুঝতে পারছি এখানে কমেন্ট করার সুযোগ পাওয়া নাই আমি পোস্ট দিয়ে দিব এমন ওইটার মধ্যে কমেন্ট করতে পারবো আর তোমরা পর্যায় ভিত্তিক গতি আর তরঙ্গের যে প্রবলেম শেয়ারিং পোস্ট দিব সেখানে যা যা কমেন্ট করবা আমি দেখছি যে একই কমেন্ট অনেকে বারবার 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 করতেই থাকে এমন কারণ আগের কমেন্টগুলো চেক করে না যে আগে কি উত্তর পাইছে কিনা এই জন্য আমি সবার কমেন্ট দেখব নোট করে একবারে আমি সলভ ক্লাসে ওইটা প্রবলেমগুলো একবারে সলভ করে দিব সবাই সবার প্রবলেমে সলভ একবারে পেয়ে যাবা ঠিক আছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম